その手足を。Feliz día de reposo, feliz día sábado, pueblo de Israel. En esta tarde vamos a estar escudriñando bajo el tema uh, nombrado la gracia abundante de Cristo Jesús. So, this is a good topic because this topic is pertaining to grace. Okay. Entonces, este es un buen te tema. El tema se relaciona ¿verdad? hacia la gracia de Dios. And the Apostle Paul, he spoke about grace, but you have many preachers and preachers, high groups, would be teaching against Christ, teaching against the commandments of God, which is a lie. Y es algo in, importante y bello, hermanos, la gracia de Dios. Pero hay muchos hombres y diferentes uh, sectas ¿verdad? que son naturales, ¿verdad? Que, que, que algo que predican ellos es que Pablo de los mandamientos y de la ley de Dios. Porque la gracia de Dios... Y Pablo lo predicaba, pero Pablo nunca predicó en contra de los mandamientos y de la ley de Dios. Pero remember, Paul, he was, and he knew he was an Israelite of the tribe of Benjamin. When Paul was on the dark side, knowing his nationality, was he in the truth? Entonces, también sabiendo que Pablo. En un tiempo de su vida, él estaba en el lado oscuro, hermanos. Él sabía de qué tribu era, que era de la tribu de Benjamín. En tiempos, que él, él pensaba y, te, y decía que tenía celo para el Señor. ¿Tú crees que él de veras conocía la verdad? So, real quick, um, John 16. Rápidamente, vamos a San Juan, capítulo 16. First verse. Versículo 1. The one thing we got to understand, Israel, is that you can't let your feelings, your emotions, be your guide or your standard and when you're making decisions. Y algo que tienes que entender, pueblo, es que no debemos de dejar nuestros sentimientos de te controlen al punto que cometiste un error. Star Wars. We had the Sith Lord. He was telling Luke, "Look, let your emotions guide you and lead you." That's of the devil. Cuando tienes diferentes películas, uh, como la película de Star, Wars, el Señor que ellos le llaman Señor le dice, deja que vea tus emociones y y tu y sentimientos te guíen. Eso eso es diabólico, hermanos. You got carnal. You'd be like, this can't be wrong because it feels so right. Porque vas a tener las personas carnales. Carnales van a, van a decir, van a decir, oh, esto no puede, no puede ser incorrecto. ¿Por qué? Porque se están llevando a través de sus emociones. Paul was like that. Pablo era así en un tiempo. You see? And then when you hear many Israelites speak, They basing their decisions off the way they feel, their emotions. Y por eso cuando miras a muchos que se se paran a predicar y comienzan a, a supuestamente a predicar, tú vas a poder oírlos que a través de lo que ellos llaman su sermón, verdad, predican a través de sus emociones y de sus sentimientos y no predican la verdad. Ain't that why a lot of our people in in these Mainstream uh, churches. Yes. No sé si es la razón que muchos de nuestros familiares y, y amigos <coughs> pertenecen a estas grandes iglesias, uh, iglesias grandes uh, de, de religiones, hermanos. 
Are they in the truth going after other gods? ¿Tú crees que ellos están en la verdad yendo tras otros dioses, celebrando diferentes uh, días uh, festivos de, de, de esta nación, de, de diferentes uh, cultos paganos? No. Ellos no están en la verdad. So this is John 16 and 1. So Juan 16, 1. This is the day that Christ was going to be crucified here. Este es el día, el, el día cuando Jesucristo iba a ser crucificado en este día. This would be the day of the preparation before the Passover would come in. Este era el día de la preparación cuando ya llegase la Pascua, hermanos. And at this time, it's night time. Y en este momento, en es, o a esta hora, ya era de... And Christ is going to prepare his disciples for what's to come. Y ahora Cristo iba a preparar a sus discípulos para lo que había de venir. So this John 16 and 1. These things have I spoken unto you, that you should not be offended. Mm -hmm. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Go ahead. They shall put you out of the synagogue. They shall put you Dice, os expulsarán de las sinaloas. So for following his teachings and promoting the teachings, the gospel, the disciples will get persecuted. Entonces los discípulos, ¿verdad? Por predicar el evangelio de, de Jesucristo. ¿Verdad? Muchos de los discípulos iban a ser ¿verdad? expulsados de las sinaloas. And by them going through affliction and persecution for Christ's name's sake, Get offended. They were personal. Y mientras ellos pasaban las aflicciones y las persecuciones, los discípulos, tú, el Señor les decía que no lo tomaran personal, ¿verdad? Sino que ellos se pudiesen regocijar, ¿verdad? En el camino, Señor, hermanos. Will think. Will what? Will think that he. Qué poderoso aquí. Dice ya cumpliene la hora cuando cualquiera que os mate a Dios. Now look at the that you can you gonna you're gonna come up brother or brothers in Israel that's going and think that they doing God's service. Mira que misterioso y la daba a sus discípulos que iban a venir en un tiempo ¿verdad? del pueblo de Israel, ¿verdad? Que iban a añadir. You hear Acts 2? Acts chapter 2. En Hechos 2, en el día de Pentecostés, a la prédica de Pedro, hermanos. At that time, was Paul a part of the body of Christ? En ese entonces, ¿tú crees que Saulo o Pablo era parte de la iglesia? No. 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 So that should be telling us something right there. <coughs> said, hear my voice, and they follow me. Who was he speaking to at that time? So dijo la, mis ovejas dice oye mi voz verdad y me siguen a mí estaba hablando en ese tiempo en ese entonces Cristo hermanos That's John, the 10th chapter. ese es en Juan capítulo 10 and he made that statement and brought forth that wisdom based off the 9th chapter of John y él dijo eso y en lo que dijo en el le estaba hablando a los judíos, ¿verdad? Que estaban ¿verdad? La, la fiesta del Señor en ese día. After brother got healed from his blindness. ¿Te recuerdas de ese hermano que fue sanado en el capítulo 9 porque nació ciego? And who excommunicated the brother out? 
out of the, the, the synagogue and stuff. Y quién es el que expulsó a ese a ese a ese hermano o a ese hombre de la sinagoga en ese día? The Pharisees. Los fariseos lo expulsaron de la sinagoga. And then in the tenth chapter, he's dealing with them because they were blind leaders of the blind. Y en el capítulo 10 estaba lidiando con ellos. ¿Por qué? Porque esos israelitas, ¿verdad? fariseos y muchos eran líderes que guiaban, o sea, eran que guiaban a los parte de esa de, de, en, un, en un tiempo. Yeah. Sí. So we got to get this thing right. Okay, what's was not the truth? Is there a certain thing called the spirit the spirit of truth? Entonces debemos de saber qué era lo de qué es lo que era verdad. Hay algo que existe. It is. Debemos entenderlo. Existe el espíritu de error, hermanos. So the Lord want us to let our emotions life. ¿Tú crees que el Señor quiere que el, el que sea nuestra guía, el que sea nuestras emociones y nuestros sentimientos, eso es lo que el Señor quiere que sea nuestra guía? Many women in this world they think by taking a shower the Lord spoke to them that they could be bishops. Muchas mujeres ¿verdad? que andan en el mundo piensan que solo porque un día ¿verdad? se bañaron y las locas nos estaban bañando ahora pueden ser ¿verdad? lo que ellas les llaman pastoras because the Lord told them in the shower that they could be a bishop now is that true? que el Señor les dijo que, que ellas, ellas podían ser pastoras eso es verdad no? Please, it don't say, well, it depends. No. No, digas, oh, it depends. No, hermanos. Negative. How do we guide our lives? ¿Cómo? How do we know a woman can't be a bishop? ¿Cómo sabemos nosotros que una mujer no puede ser pastor? Jesse. Thank you. Porque las escrituras lo dicen y las escrituras no promueven eso, hermanos. Thank you. So when or said he said don't promote it. So if things based off our emotions, how we feel, that's Satan because that ain't what the promote that a woman should be a bishop over the congregation. That's how simple that is. Porque así como dijo el hermano, ¿verdad? Las escrituras no promueven eso. Básicamente así. Entonces si tú comienzas ahora a basarte en tus estamos en una nueva era, entonces ese es Satanás ya no te está basando a lo que dicen las escrituras. Is there a scripture that says There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Yes. No hay una escritura, hermanos, que habla que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al último son muerte. That's scary right there. What does that scripture mean? No te ha, ha de dar temor eso. ¿Qué significa esa escritura, hermanos? Isaiah. What you may think that you're doing is right will lead you to your death because what you're doing is wrong. That's D. Lo que significa es que en esos momentos tú puedes sentir que estás haciendo lo bueno, guiándote por tu propia conciencia, pero al final lo que vas a atravesar es la muerte, hermanos. How do you know it's wrong, what you're doing? ¿Cómo sabes que está mal lo que estás haciendo? You're going along after another God. We understand you go to another God. That's breaking the first commandment. And when you break the commandments, you can... Porque cuando no te alineas a la doctrina de Cristo y lo que los apóstoles predicaban, hermanos, entonces ahora te estás yendo en pos de otro Dios. Y ahora estás quebrando el mandamiento, ¿verdad? Que Dios nos entregó. Right, so let's, we go. So let's read this again. John 
We just build it up in verse 2. Let's read it again. Versículo 2 otra vez. They shall put you out of the synagogue. Yea, the time cometh that whosoever killeth you will think that he doeth God's service. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Go ahead. And these things will they do unto you. And these things will they do unto you. Mean his followers, his believers, his disciples. Because they have not known the Father nor me. That's called. Y aquí está esto que importante dice, y harán esto. O sea, le dan esto a los discípulos, a los creyentes de Cristo. ¿Por qué? Porque no conocen al Padre ni a mí. So can you know your entonces tú puedes hacer una israelita o llamarte verdad y, y, de, y de verdad no conocer al padre Pablo él estaba en eso en, en, en un tiempo de su vida hermanos en un tiempo de su vida Pablo él no conocía al padre ni a Jesucristo entiendes eso So let's go to Acts 26. Vamos a Hechos, capítulo 26. Scriptures say also that the heart is deceitful above all things who can know it. La Escritura también dice que el, el corazón es engañador y quien lo conoce. You see? So it can't be I feel... Well, God, when He shows me, show you what? Is it what He? Tú no puedes venir y decir, ah, pero yo pienso o yo lo creo así. No, lo que debes de creer es lo que está escrito en las escrituras, hermanos. It says in Ecclesiastes 3 that the things that He showed unto us, we the key. Otra dice que la... eso es lo que debemos. With reverence. Con reverencia. The Lord has showed us about the Sabbath day, right? El Señor nos ha enseñado del día de reposo, el sábado, hermanos. How do you keep the Sabbath day with reverence? ¿Cómo guardas el día de reposo con reverencia? Isaac. By following, <coughs> by following what the instruction that he told us to do. You reverence it. You, what is instruction? No buying and selling. No buying. No selling. no selling, Israel. No dealing in business in any form or fashion. If I have a business and Brother Jay come to my business, we dealing during the week. It's the Sabbath day, there's no exchange. We ain't dealing with business on the Sabbath, right? Right. right. Entonces no comprando, no vendiendo, no ¿verdad? interrogando de negocios. Si yo tengo un negocio y mi hermano tiene otro en la semana, podemos hacer negocio. Pero en el día de reposo, ¿lo podemos hacer eso, hermanos? No, hermanos. If it's my business on the Sabbath, what should I do with my business? Si yo tengo un negocio y es el día de reposo el sábado, ¿qué debo de hacer yo en ese día de negocio, hermanos? Shut it down, close Shut it down. Now, once I shut it down, is Jesse supposed to get mad at me because I closed my business on the Sabbath? Se debe de cerrar el negocio en el día de reposo. Ahora, si yo cierro mi negocio, mi hermano, ¿verdad? ¿Se puede enojar conmigo porque yo lo cerré? No. No. What else? Is a part of reverence the Sabbath that the Lord has showed us. ¿Qué más es reverencia a guardar el, el día de reposo, hermanos, que el Señor nos ha enseñado? You care. Not to cook on the Sabbath. We're not to cook on the Sabbath. No debemos cocinar comida en el día de reposo, hermanos. What else? ¿Qué más? Jesse. No work. No working on the Sabbath. No, hay que, no se puede trabajar o hacer labor en el día de reposo, hermanos. What else? Uh, yeah. Congregate together. Fellowship. Congregating together. Congregándonos los unos los otros en armonía. Esa es reverencia a Dios en el día sábado, hermanos. No todos los que estamos aquí tuvimos ese, ese mismo acuerdo, ese mismo sentir de venir y congregarnos y guardar el día sábado, hermanos. But if 
I let my feelings and emotions get in the play. Pero si yo dejo mis, mis, mis sentimientos y mis emociones controlarme, I'm going to start causing division up in here because feelings change from time to time. Es cuando vas a comenzar a hacer división en este lugar. ¿Por qué? Porque las emociones comienzan a cambiar de tiempo en tiempo, hermanos. You see me one Sabbath, but then you might not see me to next year. Me, me miras un día sábado, ¿verdad? Y te congregas y después ya no me miras hasta el próximo año. Would y'all have a concern? Tuvieses, no tuvieses un, un ¿verdad? No, no te preocuparía eso. Why? What's wrong with the picture? ¿Por qué? ¿Qué, qué está mal con esa, con, esa, con esa foto, hermanos? First you Am I good? What's going on? Right? No me preguntarías qué pasa, qué te está pasando, o, o, o todo está bien contigo. Because you want to get the facts first. Porque quieres saber la verdad primero. Because you base all your things off facts. Porque basa toda tu, 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 tu información de la, de la verdad. No de tus emociones. Right. ¿Verdad? Okay, what are you going to say? How would I? You ask the question. If someone only comes to the Sabbath once a year. Rightfully so, we would have a concern because you haven't seen the brother or sister. And based off the reverence and commandments, that commandment of convocating will not be implied. Do you understand what's being said? We here all praise to the Most High in Christ. Entonces nosotros estamos aquí, hermanos. You see? So another thing when regards to the Sabbath, we're not supposed to be dealing with funerals. Y otra cosa que debemos entender cuando se trata del sábado, hermanos, que nosotros no cerrando a los muertos en el día sábado también. There's a whole other class we're talking about in regards to the Sabbath. So let's go to this Acts 26, right? Let's, let's, let's read it. The epistles of Paul. Acts 26 and 9. I verily thought with myself. What did Paul say to Agrippa? He said, Yo ciertamente había creído mi deber. ¿Qué es lo que le dijo Pablo a, 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 este, a este gobernador? What is he talking about right there? That should be. ¿Qué es lo que está diciendo ahí que debe de estar resonando hacia, noso hacia nosotros? You care. He started personal thoughts, his feelings. See, we live John 16, what was thrown out at us. Está basando ahora en sus emociones. En Juan 16, ¿qué es lo que, qué es, qué es lo que leímos en, de, de esa información? was thrown out at us, right? Right. Here Paul saying, I barely thought with myself. Dice, yo ciertamente había creído mi deber. Read on. That I ought to do many things contrary to the name of Yahweh of Nazareth. You see that? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Viste? At one point in time, this was Paul emotional thinking. En un tiempo de su vida, en Pablo, esa era, era su manera de pensar emocionalmente, ir en contra de Jesús, hermanos. Cause him to go against Christ. Es que ir en contra de Jesús, de Nazaret. Go ahead. It says, which thing I also did in Jerusalem, and many of the saints that I shut up in prison, having received authority. From the, when they were put to death, mm. I gave my voice against them. You see? Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. At one point in time, Paul was on the wrong side in the church. Christ, right or wrong. Entonces, en un de su vida, Pablo, él estaba en el equivocado, 
haciendo qué? Persiguiendo a la iglesia del Dios Altísimo. Cierto o falso. Go ahead. Punish them off in every synagogue. I punish them, meaning the saints, the believers in Christ, I punish them often in every synagogue. And compel to blaspheme and being exceedingly mad against them. Mad against them. So what is mad? Y dice, muchas veces castigándolos en todas las sinagogas. Entonces, él castig, Pablo castigaba a los creyentes, a los discípulos. ¿Los hizo qué? Los forcé a hablar sobre manera contra ellos. ¿Quién se enfurecido, hermanos? So, we're being mad and dealing in uh, anger and wrath is that part of our emotion. Yeah. Mm -hmm. Works of flesh. Habitando en, en, en siendo enfurecido enojado la parte de sus emociones hermanos en como Pablo estaba habitando aquí a los creyentes matándolos go ahead it says where Paul were you saying I persecuted unto strange cities dice los perseguí hasta en las ciudades Ciudades extranjeras. Now go to 1 Timothy 1. Pero mira ahora la vida de Pablo en primera de Timoteo, capítulo 1. Did Paul think he was right? ¿Tú piensas que en, ese, en eso que yes. Pablo estaba haciendo lo que acabamos de leer, tú piensas que él pensaba que estaba haciendo lo correcto? Sí, él pensaba que lo estaba. Él pensaba que estaba haciendo un servicio a Dios, como leímos en San Juan capítulo 16. Different areas that Israel had to flee to upon, because Paul was wreaking havoc on the church. Pablo tenía estaba enfurecido y iba con todo odio, pensando que estaba sirviendo a la iglesia. Understand, Israel, what is the message that are y'all getting thus far? That's what you focus on. What's the message en, so far? Entonces ahora piensa, ¿qué es el mensaje de lo que hemos leído? ¿Qué, ¿Cuál es el mensaje que el Señor nos está hablando? Jesse. Saul dealing with his emotions, he was doing works contrary to what Christ did. That's right. So, so emotions can deceive us. ¿Verdad que estaba haciendo el servicio de Dios? ¿Verdad que él andaba y habitaba? Lo decepcionaron y lo llevaron a ir en contra de Cristo, hermanos. ¿Ya entiendes? Así que no base tu vida solo off tus emociones. Nuestra vida solo off facts, evidence, scripture. Entonces no basamos nuestra vida bajo las emociones, las debemos de basar a lo, a lo que es real y lo que es verdad, lo que ha, ha sido establecido en las escrituras, hermanos. You see. So 1 Timothy 1 and 12. Entonces primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Mira ahora la, la vida de Pablo, hermanos. Who wrote this epistle? ¿Quién escribió esta carta, hermano, o esta epístola? Paul, so we are Pablo. clear. This is Paul. Este es Pablo para And he's writing to Timothy. Y le estaba escribiendo esta carta. And I, now, now is, is Paul and Timothy a part of the body of Christ? Ahora la pregunta, Pablo y Timoteo, ahora en esto, cuando él está escribiendo esto, ellos eran parte del cuerpo de Cristo? Or are they part of a camp? O eran parte de, de una de un edificio o de, de un campamento de eso eran eran parte del cuerpo de Cristo de la iglesia de Cristo versículo 12 and I thank Christ Yahushai our Lord who hath enabled me for that to be faithful putting me en 
a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque tuvo por fiel, me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Most high Christ that brought Paul into the body of Christ, right? And gave him an office called he, uh, he was an apostle. Dios Santísimo a través de Cristo que llama y abre el corazón. Ahora él puede ser parte del cuerpo de Cristo y no solo de la de la de Cristo que se que el Señor lo hizo un apóstol. You see, and Paul, Peter, all of them were about following the apostles' doctrine. Y Pablo, Pedro, Juan, Santiago, todos ellos, hermanos, lo que ellos se dedicaban era seguir la doctrina de los apóstoles que fue entregada de Cristo. Who was before a blasphemer and a person and injurious, you see. Mira lo que es, y habiendo yo sido antes, está hablando Pablo de sí mismo, antes blasfemo y injuriador, ¿viste? But I obtained mercy ignorantly in unbelief. See? Pero dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. So you see, the things he done was in ignorance. Entonces ve lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, le dice, las cosas que estaba haciendo la iglesia, pero él sabía quién era él, hermanos. Él sabía, Pablo, quién era él. Pero tuvo que el Señor tener misericordia y un día, ¿verdad?, poder abrirles su mente y su corazón. Y voy a poder entender la gran misericordia poderoso, hermanos. So at one point in time, Paul felt sure that he was right. Porque en un tiempo de su vida, Pablo, él se sentía tan seguro que él estaba haciendo un servicio a Dios, pero no lo estaba haciendo. But watch what Paul says to us, to Timothy, on what really went down. Go ahead. Y mira lo que Pablo le dice ahora a Timoteo de lo que de veras ocurrió. And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love, which is in Christ. Dice, pero la de nuestro Señor fue más abundante con el amor que es en Cristo Jesús. Dice, read on. This is a faithful saying and worthy of all acceptation. That Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Y'all see that? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Dice, ¿por qué? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. So Paul felt sure at what at one point in time he was doing what was right with his emotions and feelings. But in what he had to see. Entonces Pablo él pensaba grandemente en su en sus emociones que él estaba sirviendo a Dios y que le estaba haciendo un servicio a Dios. No estaba hasta que él pudo recibir qué hermanos. Isaac. Hmm. What he was doing was wrong, and yet once he found out what he was doing was wrong, he understood that he was a sinner. And then he humbled down, and then Christ came to him. We understand, in, you know, on the way to Damascus, and the, you know, the rest is, you know, right. the rest is, you know. When his, Christ dealt with him. Right. Then he had to, he seen that he was a chief sinner. He was off. He tuvo que ver la gracia y darse cuenta que él fuera, él fue uno de los primeros que él se decía que él tuvo que ver que él era un pecador. Y pudo ver la gracia de Dios para que pudiese también venir. He was actually going against the scriptures because the scriptures promote Christ. 
viendo en desde todo el volumen predica hermanos so this your brother right here Paul who's part of the body of Christ a part of the church that's what we are part of entonces este es nuestro hermano hermano San Pablo que fue parte de la Cristo y eso es lo que nosotros debemos ser esta misericordia de esta gracia nos ofrendó so let's get into this. Paul just said to Timothy that the grace of the Lord was abundant towards him entonces vamos a hablar de la gracia porque dijo Pablo que la gracia fue abundante para su vida Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin. You see what Paul's telling the Israelites in Rome? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así el, la muerte pasó por todos los hombres. ¿Ves lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de, de, de los romanos? Sí. This one man named Adam, he brought sin into the world. Ese un hombre llamado Adán trajo pecado hacia el mundo. And through sin, towards man. Y a través del pecado, ¿qué es lo que entró a la tierra o al, o al hombre? Death. Condenación. Go ahead. And so death passed upon all men. Oh, I have y la, si la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos. So how does death come about? Came about because of sin. Entonces, ¿cómo vino la muerte? A través del pecado, hermanos. Go ahead. Sin was in the world. You see? Dice, pues antes de la ley. Was in the world before Moses even gave Israel the law. Existía en el mundo, en el mundo, hermanos, antes que Moisés le entregara. But sin is not imputed when there is no law. He said, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Right. For until the law, <coughs> sin was in the world. But sin is not imputed when there is no law. So it's Paul saying that God's law is done away with. Entonces con eso tú crees que Pablo estaba diciendo que la ley ya se había acabado, solo está diciendo de donde no hay ley, no se culpaba el pecado porque no había un, un sacerdocio levítico, hermanos. Eso es todo lo que está diciendo. What's being said? The Abu Dhabi. That Christ brings us. It says there's no law. So when the grace covers the sin penalty or condemnation because Christ died on the cross for us. That's what's being said. Como la gracia se se paseaba porque la gracia existía desde antes, hermanos. no para perdonar pecados, hermanos, a través de su gracia, hermanos. Go ahead, go ahead, Jesse. I just want to add, so this is the uh, biblical definition of grace. Y'all, yeah, this is talking about grace. We just gonna let it flow, and you're gonna see Paul is breaking down grace. Y aquí donde Pablo está explicando la gracia de Dios, hermanos. Let's read on. It says... Nevertheless, death reigned from Adam to Moses. See, nevertheless, less, death reigned from Adam's time all the way to Moses' time. <coughs> no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, hermanos. 
even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression. Right, so you check out children. When they come in the world, here come the sin, and then here comes death, right? Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, aún cuando miras a los niños, ¿verdad? Y, y no pecaron así, pero ves que ellos todavía hacen diferentes uh, cosas, ¿verdad? Que, que pecan, pero también entra la muerte hacia, esos, hacia esas criaturas también. Go ahead. It says, Who is the figure of him that was to come, Lord? El cual es figura del que había de venir. So Adam represented Christ in a pattern form. That's what Paul is telling the church. Entonces Adán presentaba o era un símbolo verdad del que iba de venir que es Cristo Jesús, hermanos. And we gonna see the pattern form. Christ is not Adam reincarnated. Cristo no es Adán reencarnado. Christ is going to be Adam. Christ was the one who created Adam. Let's read on. It says, But not as the offense, so also is the free gift. You see? It was not like the transgression. In other words, grace is... O sea que la gracia es diferente que la, de, que la condenación, hermanos. You see, the free gift or grace that Christ gives is different from Adam's offense. Que el don que el Señor da a través de Cristo es diferente que la transgresión que hizo Adán. Sides of the spectrum. Entonces tiene dos lados de, la, de, lo que, de lo que representa, hermanos, lo que habita en el mundo. You got condemnation. Tiene la condenación. And you got grace. Y tienes la gracia. That's what Paul is saying. Es lo que Pablo está diciendo. One brought in condemnation. Who was that? Uno trajo la condenación. ¿Quién fue? Adam. 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 What man will bring in grace? ¿Quién es el que trajese la gracia? Christ. Christ. Jesús, el Cristo, hermanos. That's all that's being said right there. Eso es todo lo que está diciendo ahí. Let's read on. For if through the offense of one... Many be dead. See, if through the offense of one, that's Adam, many have died. Porque si por la transgresión de aquel, de Adán, uno murieron los muchos. Much more, the grace of God. Much more, the grace of God. Gracia y el don de Dios. And the gift by grace. Dice, which, which is by one man, Jesus Christ. Hath abounded unto many, you see. He said, "Y abandonaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo." See, so the Lord, the Lord has brought in grace for many of us. Entonces, Jesucristo o el Señor dio gracia para muchos de nosotros. Go ahead. As it was by one that sin, so is the gift. You see, grace is not like the condemnation. Y con el don no sucede con, con el caso de aquel uno que pecó. Entonces, la gracia o ese, pre, o ese don o regalo que el Señor nos da, no va acompañado con la condenación, hermanos. So he's about to bring it forth even clear. Y Go ahora ahead. lo va a declarar más claramente, hermanos. For the judgment was by one to condemnation See, for the judgment which was by one who was the one porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo quien es ese uno solos Adam 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 to what to condemnation Para condemnation Adam Pero, brought in death y dice uno solo un solo pecado para condenación ¿Por qué? porque Adam él trajo la muerte by Adam, the, the sin of Adam, Eve, <coughs> came death by sin. Entonces, a través del pecado de Adán y Eva, vino la condenación, ¿verdad? A través del pecado. Immortality was taken, right? La inmortalidad fue quitada. But the what? But the free gift. That's grace. 
is of many offenses to justification. You see? Pero el don, vi, el don vino, o sea, la gracia vino a causa de muchas transgresiones. ¿Para qué? Para justificación. So this is beautiful. So God's grace gives us justification. Entonces la gracia de Dios nos lleva hacia qué? Hasta la justificación verdadera. And not condemnation. Y no a la condenación más, hermanos. Because we're under what is real grace. Porque si estamos bajo la gracia. So when the, you hear mainstream religion, you talk about grace, 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 and more grace. Entonces, cuando religiones populares y de todos estos edificios siempre dicen, sí, gracia, la gracia, la gracia. Pero lo que está pasando es que ellos están yendo tras otro Dios. That's a no no, because if we make ourselves a friend of the world and we love this world, do we love God? Porque si nosotros, eso, eso, eso está equivocado, porque si tú te haces amigo del mundo, ¿tú crees que vas a ser amigo de Dios? You want me to say it again? I kind of got a piece of it, but I think you said. So if, if we making ourselves a friend of this world and love this world, do we love God? Que si tú te haces amigo de este mundo y amigo del mundo, tú te haces amigo de Dios, hermanos? You know what commandment are we breaking then? The first. Come on, The first one. That's right. No, no te haces, te haces enemigo de Dios. Y por eso y estás quebrando el primer mandamiento, hermanos. What's the first commandment? ¿Cuál es el primer mandamiento? Have no other gods before him. What's the first of the two great commandments? Let's Here. put it like that. Okay. Well, I'm thinking about Israel, one, our Lord is one Lord. And then, uh, let me get this that is shooting off my brain. What, put it like this. Z, we'll make it easy. Okay. Christ, we said it in the prayers. Right. Let me get, get Christ. Yeah, I'm going to go there. Mark, okay, I Mark. thought you were going to Exodus. No, no, no. I was going to Mark 12 and 38. Okay. It says here, <clears throat> let me read it. It says Mark 12 and 38. And, um, I'm sorry, 28. Excuse me. And read them together and perceive him that, which is the first commandment of all. And Yahweh shall answer them, the first commandment of all is hear, O Israel, the Lord our God. Verse 30 says, And thou shalt love thy and Lord, thou shalt what? the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Okay. So that's what oh, yeah, Entonces el primer mandamiento es, hermanos, cuando Cristo ¿verdad? nos enseña, dice, Y amarás a tu Dios, ¿verdad? Con todas tus fuerzas, con todas tus, ¿verdad? Con todo tu amor, con todo... Ese es el primer mandamiento, que amarás a Dios solo, hermanos, porque Él es el único Dios. But if I love this world and the evils of this world, I'm breaking that commandment. I'm going after another God. I don't care what no, I'm saying, I'm going after another God. Y no importa que digas, oh, la gracia de Dios, la gracia de Dios, pero si tú amas al mundo, ¿verdad? Y las cosas que pertenecen al mundo... Entonces tú estás quebrando el mandamiento y te conviertes en un enemigo de Dios, hermanos. Nosotros nos pasamos bajo la gracia de Dios y lo predicamos, pero no debemos amar el mundo, hermanos. I can say I love God all I want. Can I not? Yo puedo decir con todos los días de si yo amo a Dios, cierto o falso. What is the Lord telling us? Pero qué es lo que el Señor nos está diciendo? That I hate him. El Señor te está diciendo que lo odias. ¿Por qué? Porque amas al mundo. You understand? I can sit here and have pictures all I want of a false image of Christ as I love Jesus Cristo. Look at the pictures. See, I love them. Do I love the Most High Christ? Yo puedo estar sentado aquí con una imagen de un falso Cristo, hermanos, diciendo yo amo a Jesús Cristo. Mi corazón. Pero de veras crees que lo estás amando? No. Estás idolatrando, estás quebrando el mandamiento de Dios, aunque digas la gracia de Dios, la gracia de Dios. You can't tell me how I feel, those are my feelings, I love them, don't tell me how I feel, what's the problem? Que, y que, que ahora te digo, no me digas como que yo no lo amo, estos son mis sentimientos, estas son mis emociones, yo lo amo. 
Pero ¿qué, qué es lo que te está enseñando ahí ese hombre o mujer? O mujer? My emotions is clouding my judgment. What did God say in this word? We make graven images and all that, then we hate them. Ain't that what God said? Tus emociones te está cegando. No dices. Pero por tus emociones y tus sentimientos y tus tradiciones que dice, hola, yo, yo sigo a Dios, lo que dice la Biblia, pero también sigo tradiciones de mis antepasados. ¿Qué es eso, hermanos? No, sigue lo que dice las escrituras. Eso es lo que debes de seguir. No dejes que tus emociones te cieguen. But it's the grace of God. Pero dicen, oh, es la gracia de Dios, dicen ellos. Y ahí va el pueblo siempre, amén, dicen. Preacher man didn't say, yeah, man, I got caught my foot, got caught in the court, amen. El, el, el predicador dice, oh, se, se, se me atoró la, el, 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 el pie en, en el cuerda de, del micrófono y todos, amén, dicen. Todos todo le decimos, a todos le decimos. Why? It feels so good. ¿Por qué? Solo porque se te hace sentir bien, ¿verdad? <risa> Entonces hay que leer más de esta gracia. We're verse 17, right? 17. Romans 5:17. For if by one man's offense death reigned by one. So who was that one man? Por si por la transgresión de un solo reinó la muerte. ¿Quién es ese hombre que trajo la transgresión? So offense death reigned by one, mean by Adam. Por Adán, hermanos, reinó la muerte. It says, much more, they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. You see, you see how Paul is comparing Adam and Christ. Ve cómo Pablo estaba comparando a Adán y a Cristo. He's taking all the way to the garden. Él estaba llevando hacia atrás a Israel todo hasta el comienzo en el jardín de Edén, hermanos. Verse 18. 18. Therefore, as by the offense of one, See, therefore as by the offense of one, Adam, así por la transgresión de uno, Adán, judgment came upon all men to condemnation. You see, judgment came upon all men to condemnation. What came upon us? Death. Vino la condenación a todos los hombres. ¿Cuál fue esa condenación? La muerte, hermanos. Even so, even so, meaning the same way, de la misma manera, by the righteousness of one, by the righteousness of Christ, por la justicia de uno, Jesús de Nazaret, the free gift, the free gift is grace, came upon all men unto justification of life. Y dice, y de la misma manera por la justicia de uno vino que la gracia a todos los hombres, la justificación de vida. So through God's grace upon the elect of Israel, this is how we're going to get eternal life. Entonces a través de la gracia, a ese remanente de Israel, a través de él, vamos a poder recibir la vida eterna hermanos, hacia la inmortalidad, la gracia de Dios. Christ is our righteousness. Cristo es nuestra justicia. And we're justified through Christ. Y somos justificados a través de Cristo, hermanos. Verse 19. 19. Whereas by obedience, that's Adam, many were made sinners, so by the obedience of one, that's Christ, who was obedient to the Father, be made Righteous, you see. Porque así como por la desobediencia de un hombre, que es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Jesucristo, los muchos serán just, constituidos justos. So let's read on verse 20. Verso 20. Moreover, the law entered 
that the offense might abound. Now I say, moreover, the law entered. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. That the offense abound. Dice, para qué? Read on. But where sin abounded, grace did much more abound. Mira que precioso, más cuando el pecado abundó, dice también, o dice, sobreabundó la gracia. So when Moses gave Israel the law, did we increase in sin? Entonces cuando Dios le dio la ley a Moisés para el pueblo de Israel, no se abundó más el pecado en el pueblo de Israel, hermanos. Didn't it just tell us, Paul, say the law entered? Well, who gave us the law? No dijo Pablo aquí, la ley se introdujo. ¿Quién nos, ¿Quién nos dio la ley, hermanos? Wasn't Paul just talking about from Adam to Moses? No right. estaba hablando ahorita Pablo de Adán hacia Moisés. Right. So the Most High used Moses to give us the law. What did Israel do? What did we do? We start breaking the law. Entonces Dios le dio a Moisés la ley para Israel, pero ¿qué hicimos nosotros? La comenzamos a qué? A quebrantar. Moreover, the law entered that the offense might abound, increase. But where sin, so now, what is sin? Mas cuando el pecado abundó, ahora, ¿qué es pecado, hermanos? You care. Transgression against the law. Transgression against God's law. La transgresión en contra de la ley de Dios. Eso es, el, eso es lo que significa pecado, hermanos. That's what, 1 John 3 and 4. Ese es en primera de Juan, capítulo 3. Ahí te da el significado que es pecado, hermanos. That's the biblical definition of sin. Esa es la, la, la definición bíblica de lo que significa pecado. See? So as we broke God's commandments, what did the Most High do with His grace? Extended it. Pero mientras nosotros quebramos el, el, los mandamientos de Dios... Y el pacto de Dios, el Señor tuvo tanta misericordia que Él engrandeció su gracia para su pueblo, hermanos, Israel. That as sin hath reigned unto death, that as, here's the comparison, that as sin hath reigned unto death, go ahead. Para que así como el pecado reinó para muerte, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Entonces la comparación otra vez, pero así como el pecado reinó para muerte a través de Adán, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante de Jesucristo, Señor nuestro. See? So I go to show you Paul was breaking down the abundant grace that came upon elective Israel through Christ. Entonces Pablo nos estaba enseñando y declarando en cómo el Señor tuvo misericordia, ¿verdad? Que a, había un remanente que a, a través de esa gracia ya no iba a reinar la muerte a través de Adán, sino que ahora íbamos a poder ser justificados a través de Jesucristo y a través de la gracia, hermanos. So you have mainstream religion to stop right there. Grace, and he's boom, 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 and everybody y ahí donde las iglesias populares toda esa ahí cuando dicen gracias y de repente comienzan a tocar la, la música dun, 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 verdad y comienzan a bailar hermanos but we gonna keep reading because we gotta get Paul's train of thought pero nosotros debemos de seguir re, leyendo hermanos para ver el entendimiento en lo que Pablo quería escribir recuérdate esta es una carta la carta no termina en un capítulo, hermanos. Tienen que seguir la carta para entender lo que Pablo quería enseñar a la iglesia. Charles. So is this saying that by following Christ we receive that grace and Christ is our righteousness? Right. That's it. So now, okay, we got grace, we under grace. What does it mean? Now Paul going to explain himself people think that Paul is teaching Israel to break God's commandments that's the wrong picture entonces ahora que ya sabemos la gracia ahora hay que ver más y saber qué significa esta gracia porque, y la, y porque Pablo ahora nos iba a enseñar la, qué es la gracia hermanos 
Porque muchos piensan que Pablo ahora iba a predicar en contra de los mandamientos y la ley de Dios. Y él nunca hizo eso, hermanos. Remember what he said in verse 20? Moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound. No te recuerdas el verso 20 cuando dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia. Y así como el hermano trajo la definición ¿verdad? bíblica de qué es el pecado. Was, right? So now we're in the sixth chapter, in verse one. Ahora vamos al capítulo 6 y versículo 1. What shall we say then? So Paul telling the church, he asked him a question. What shall we say then? Y dice, ¿qué pues diremos? Aquí es una pregunta que ahora Pablo le dice a la iglesia. ¿Qué pues diremos de esta gracia? So whenever your brothers and sisters, mainstream religion, whatever, they start talking about grace, we rock and roll. Grace, you're right. You're right, brother. You're right, sister. But when they stop, you keep going. Entonces cuando la, tu hermana te dice, si sí, estamos en la gracia, ahora, no, ahora que se brinca el otro capítulo y el porque no termina ahí, hermanos, hay algo también más. So what shall we say then? Read on. Continue and sin. Shall we what? Continue and sin. Dice, perseveremos en el pecado o seguiremos pecando? Dijo Pablo. Paul say, what shall we say then, Israel? Shall we continue to break God's commandments? Because that's what sin is, right? Es lo que el Pablo decía, ¿qué, qué seguiremos haciendo? Entonces, hermanos, ¿seguiremos rompiendo los mandamientos de Dios? Es lo que Pablo, eso es la pregunta que Pablo está diciendo aquí, hermanos. That what? That grace may abound? That there be more grace? Para que la gracia abunde, para que haya más gracia. Vamos a seguir rompiendo los mandamientos, dijo Pablo. ¿Viste? What's the answer? ¿Cuál es la pregunta de esta pregunta, hermanos? Vamos a seguir rompiendo los mandamientos. Ahora que tenemos la gracia, ¿vas a seguir rompiéndolos? God forbid. Who taught this? Dice, en ninguna manera. ¿Quién enseñó esto, hermanos? Who's teaching this? ¿Quién está enseñando esta enseñanza? To the church. A la iglesia. Paul. This is Paul. Este es Pablo, hermanos. So is Paul promoting sin? No. Dijo en ninguna manera. Entonces Pablo estaba promoviendo el pecado para que siga rompiendo los mandamientos. Él dijo en ninguna manera. Did you say it here? Say no. Yeah, he's not promoting sin. No, él dijo no en ninguna manera. Por eso dijo que después diremos vamos a seguir rompiendo los mandamientos para que la gracia abunde. Dijo en ninguna manera. Nunca. Go ahead. How shall we that are dead to sin live any longer therein? You see? Porque aquí te da la respuesta. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado todavía? If our old man, old woman is dead, how are we still live in the same way of that corrupt nature? Si ese hombre o mujer pecadora murió en ese bautismo de agua hacia la nueva criatura, ¿Cómo pues sigue rompiendo los mandamientos? ¿Cómo sigues todavía pecando y viviendo de esa misma manera? Es lo que Pablo está diciendo, hermanos. Under God's grace, we're supposed to grow worse. Bajo la gracia de Dios, baja, uh, de vez de seguir a, 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 ¿verdad? en victoria o siguiendo a, en adelante hacia la justicia de Dios, vas a ir, va a ir en peor, en peor, hermanos. Es lo que vas a hacer. Con la gracia de Dios. We supposed to be still living that corrupt way of life that we lived once lived before. Debemos seguir todavía vivir esa vida corruptible que vivíamos antes en la en la, en la vida pasada, hermanos. Deberíamos de seguir viviendo corruptible todavía. We still supposed to be fornicators. Debemos todavía seguir fornicando. Thieves. Debemos de seguir todavía siendo un, la, un ladrón. Were you robbing your brother and your sister? Cuando le robas a tu hermano y a tu hermana. Pulling scams. ¿verdad? Haciendo puras estafas. We supposed to be covetous men and women. Deben de ser hombres de, de la Siria. Hombres y mujeres de la Siria. 
We supposed to be about breaking the Sabbath. Debe de seguir rompiendo el día de reposo el día sábado, hermano. Being drunkards and revelers. Siendo borrachos, verdad, y, y rebeldes. Or should that old corrupt nature be dead? O todo ese hombre viejo corruptible ha de estar muerto ahora, hermanos. Because many pastors teach, oh, since we're in the grace, we get the, you, the congregation can live how they want to live. Porque God mucho, accepts it. Porque muchos pastores predican, no, oh, porque estamos bajo la gracia, tú puedes vivir como tú quieras. Dios lo acepta. Tú puedes, uh, tú puedes celebrar Navidad, puedes celebrar el día de, 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 de acción de gracia, puedes celebrar días paganos, amar el mundo. Hermanos, Many of the churches don't like to read on like we, the Lord have us reading on. Muchos de estos edificios, de estas iglesias, no les gusta seguir leyendo como estamos leyendo aquí, hermanos. You care. I'm saying this, this scripture correlates with baptism, correct? We're about to get into it, brother. We're going, you just going jumping out oh, there. I, I know. <laughs> We're going to get into it. Many of us been baptized. Entonces, muchos de nosotros hemos sido bautizados, hermanos. <coughs> See, that's why I say we got to continue to read. Some of you see in a row, they fight water baptism, so you know they really don't understand about the death of Christ. Porque hay muchos hombres que pelean en contra del bautismo, entonces no han todavía aprendido qué es lo que significa la gracia de Dios. You see? So let's read on. No, you're not. She so say what? What do you say, brother? No, ye not. No, ye not. Me, you Israelites in Rome, y'all don't have this knowledge. Ustedes, o oh, no sabéis, ustedes, hermanos de Israel, no tienen esta sabiduría. That so many of us, as were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death. Mm -hmm. See what he, the question? Dice, o oh, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte. What does water baptism represent? When, when a brother or sister is, is being placed or immersed all the way in that water, what does it represent? ¿Qué es lo que significa cuando eres sumergido en ese bautismo en las aguas, hermanos? ¿Qué significa cuando tú sales de esa agua? Trey. It represents putting off the old man. We're burying the corrupt nature. O sea que ahora está sepultando el hombre pecador para nacer renacido a una nueva criatura, hermanos. So how do we come out the water and then as time goes on we get worse and worse or we leave the apostle doctor. What, what's going on here? Como es que cuando te bautizas, bautizas y aceptas la gracia de Dios ahora sales de esa agua y ahora estás empeorando quebrando más los mandamientos de Dios, transgresando ahora su día de reposo, ¿verdad? Y ahora, ya, ahora te quieren abandonar la fe a través de Cristo Jesús, y ahora ni te quieren congregar. ¿Qué pasó? Con, ¿Qué está pasando contigo, hermano? So as Christ died on the cross for us, that represents how our old man was to die. Entonces a Cristo morir en la cruz, eso representaría también que nosotros debemos morir a nosotros mismos, hermanos. Christ didn't die on the cross for our sins, for us to continue on to live in sin. Cristo no iba a morir en, lo, en, en la cruz y derramar su sangre para el perdón de pecados, para que tú sigas pecando y quebrando sus mandamientos y quebrando su ley, hermano. Cristo no iba a hacer eso. Romans 6 and 4. Verso 4. Therefore, we are buried. We are what? Buried. We are buried. The old man is supposed to be buried. Porque somos sepultados. O sea, ese viejo hombre o vieja mujer debe de ser que sepultado, hermanos. By baptism into death. See? Con el dice juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Viste? That like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father. You see, here's the analogy. Mira la analogía. Al fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, even so, we also should walk in newness of life. Así también nosotros cuando salimos de esa agua, 
Andemos en vida nueva, hermanos. So us coming out of the water, what does that represent? Entonces cuando tú sales de esa agua, hermanos, ¿qué representa? Uh, Yahweh. Just like Christ came out of that grave to be resurrected, to live eternally, we're supposed to come out of the water, living unto Christ that newness of life which is going to lead us to immortality. Right. Así como Cristo se fue sepultado tres días y tres noches y el Dios poderoso el Padre lo resucitó para vida, nosotros también cuando salimos de esa agua, hermanos, salimos ahora a ser la nueva criatura a través del Espíritu Santo, hermanos, hacia la vida nueva, hermanos, la nueva criatura, resucitados hacia la vida espiritual. So, water baptism is deep. It represents the death and resurrection of Christ. Entonces el bautismo es algo poderoso, representa la muerte y la resurrección de nuestro de nuestro Salvador Jesucristo, hermanos. And how our old man or woman is supposed to be dead and as we come out the water, the process we're walking in newness of life. I mean, we have to change from the way we used to walk. Pero ahí a, a nosotros ser bautizados y salimos de esa agua, hermanos. El hombre viejo o mujer queda sepultado en esa agua simbólicamente hacia la vida, sales hacia la vida y a través del proceso de tiempo caminando ahora en esa gracia, ¿verdad? regocijándonos que nuestros pecados fueron perdonados ¿verdad? y en el proceso seguir en obediencia la, la, el evangelio de Cristo, en la obediencia de su voz, de su mandamiento, de sus leyes. Para que podamos, hermanos, un día también recibir es, esa inmortalidad. So is the new man and new woman supposed to be against the commandments or for the commandments? La pregunta ahora es, el nuevo hombre que sale de ese bautismo debe de, debe de estar en contra de los mandamientos de Dios o debe de estar con los mandamientos de Dios, hermanos? It's a basic question, es, but, but you got to understand something. When you know your people, they are a nation. They don't understand that. Es una pregunta básica, pero que nos trata de nuestros familiares y diferentes uh, personas de nuestra nación. Ellos no entienden eso. No lo van a entender. Me and them don't understand that question. No entienden la pregunta. So the new man, the new woman is supposed to be for the commandments, right? right. Entonces el nuevo hombre, la nueva criatura debe de ir con los mandamientos right. de Dios, hermanos. So why would the new covenant do away with God's commandments. Entonces, ¿por qué se inventan que el nuevo, el nuevo pacto que Cristo vino a hacer iba a él ahora a quitar sus mandamientos de, de su Padre, hermanos? I'll say right, when he gave us Christ to restore us, to be baptized, to have forgiveness of our transgressions. Listen to my question. It's taught that since we're in a new covenant, we don't have to keep the commandments. Porque se enseña que ahora que estamos en el nuevo pacto que ya no debemos guardar los mandamientos. Es lo que enseña la, la iglesia popular. That's why I asked the question. Is the new man or the new woman for God's commandments or against them? Y por eso preguntamos esa pregunta. For God's commandments. ¿La nueva criatura está con los mandamientos o contra de los mandamientos? All right. The new man and new woman is for God's commandments, not, oh, let's just continue in sin that grace may abound. No. No, la nueva criatura debe de estar con los mandamientos de Dios, hermanos. No ahora decir, oh, estoy en la gracia y voy a seguir pecando para que la gracia abunde. No, hermanos. So what is the new covenant about? Entonces, ¿de qué se trata el nuevo pacto, hermanos? Charles. Hebrews 8 and 10. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. I will put my laws into their mind and write them in their hearts. And I will be to them a God and they shall be my people. Right. Good scripture, but what is the new commandment about? The new commandment? You said what is the new commandment about? I mean new the covenant? new covenant about. New covenant is about about this uh you pulled it's, the it's about, no the you new covenant the is about us following Christ okay. and living and continuing to keep the laws, the ones that are present for us to keep. Right. So you pulled a good scripture. And that scripture has told us 
That the Lord will sow his what in our he, heart? He will write, our law, he will write his laws in our heart. Right. In order for what? In order for us to keep the law. That's right. That's what the new covenant is about. You see? I'll praise this. Entonces cuando lees Hebreos 8, sí, lo que Pablo predica de, en Jeremías dice que el nuevo pacto, dice, este es el nuevo pacto, dice, escribiría mis leyes ¿ves? y mis mandamientos en sus corazones y en sus mentes. ¿verdad? Ese es el pacto, hermanos, que a través de la circuncisión del corazón, a través de Cristo, ahora a través de Cristo podemos sujetarnos ¿verdad? y cumplir sus mandamientos y su ley. Okay. So this is good Israelite teaching for the church. Right. Y ese es el nuevo pacto, hermanos. Entonces, esa es buena enseñanza para la iglesia. Esa es la nueva criatura, hermanos. All praises. All praises. Let's read on. Romans 6 and what? 6 five. and 5. Verso 5, hermanos. For if we have been planted together in the likeness of his death, uh -huh. we shall be also in the likeness of his resurrection. What is he telling us? Porque church. si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, Así también lo seremos, dice, en la de su resurrección. ¿Qué está diciendo ahí? Paul said the same thing, right? Está diciendo lo mismo, ¿verdad? He is reiterating the same thing he just said. We, since the old man is dead, we should now be walking in newness of life. He just said it, just said the resurrection. Y entonces dijo, así como eh, salimos de esa agua y, y, y morimos a ese viejo hombre, Debemos ahora vivir en la nueva vida. Eso es lo que está diciendo, pero ahora refiriéndose a hacer su resurrección. Romans 6 and 6. Verso 6. Knowing this, that our old man is crucified with him. See, so now Paul got clear to the church. Ahora mira más claramente lo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Paul told the Israelites in Ephesus that the old man represents our former conduct, our former nature, the carnal nature. Pablo también le predicó la iglesia de Efesios. Dice que ese viejo hombre representa ese viejo, ese hombre de carnal, hermanos. You see? Then he breaks down what the old man looks like in Ephesians 4, Colossians 3. Y ahí él, él nos da los ejemplos de lo que representa ¿verdad? En Efesios capítulo 4, ¿qué es ese viejo hombre? Y en Colosenses capítulo 3. So there's something that the church needs to know. And read it again, Romans 6 and 6. Knowing this, that our old man is crucified with him. That the body of sin. That the what? The body of sin. The body of sin. That's the old man. The body of sin. Mira lo que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Aquí está para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Might be destroyed. Might be what? Destroyed. So the body of sin is supposed to be dead. Entonces el cuerpo del pecado, ese viejo hombre debe ser destruido o puesto a muerte, hermanos. ¿Para qué? That henceforth we should not serve sin. Look at that. A fin, dice, de que no sirvamos más al pecado. So through grace, does God want us to be servants of sin? Entonces no. ahora, pregunta interesante, a través de la gracia, ¿el Señor quiere que seamos esclavos del pecado, hermanos? See the question that's being asked? This is the question you ask your people when they're trying to promote the grace and also the promoting of breaking God's commandments. Entonces esto es lo que debes de preguntarles a tus familiares cuando te hablan de la gracia, ¿verdad? Pero también quieren promover lo romper el, el romper de los mandamientos de Dios. Pregúntale esta pregunta. Ask yourself, what does the servant of sin look like? ¿Qué, qué, ¿Cómo se mira el que sirve el pecado? Pregúntales, ¿qué, qué es, cómo, ¿cómo se mira alguien que es esclavo del pecado? What does that look like, Israel, the servant of sin? ¿Quién es el que sirva? ¿Cómo se mira alguien que sirva el pecado, hermanos? 
Can you see the servant of sin? Tú puedes ver el que el que sirve el pecado. Tú lo tú lo puedes notar. What does it look like? ¿Cómo se mira? Charles. The old man. Yeah. What does it look like? You're right. But give us some examples. What does it look like? That's what we ask it. Death. It looks like death. Well, when you serve your sin, it's death. I mean, I'm not understanding the, the question. question. Right. What does the servant of sin look like? The servant of sins look like you can see. Okay, a brother or sister that fornicates. There you go. Puedes ver su fornicación. ¿Qué más? Well, give us another one. Fornication, adultery. Brothers and sisters, that's about adultery. They say, man, I'm a player from the Himalayas. Unos que dicen, somos, somos mujeriegos. <laughs> I'm just pimping. Right? Woman called her and said, hey, look, I'm a hoe. I'm out on the... You know, I deal with the, what do you call them? Club, strip clubs. Mujeres que dicen, yo soy prostituta. De que andan en, en, en los en diferentes locales y clubes, ¿verdad? Vendiendo su cuerpo. Muchas de, de, de muchas mujeres, aún del pueblo de Israel, de, aún tienen trabajos, ¿verdad? Donde se desnudan enfrente y les pagan. A lot of money. You got brothers in there supporting the sisters in wickedness, letting it rain, throwing 50,000. And you, man, listen, you will be helping your brother. Y ahí vas a tener a muchos también que se dicen que están en la iglesia y ir gastando todo su dinero en esos lugares. What else does serving a sin look like? What about a thief? ¿Cómo se mira uno que sirve el pecado? ¿Qué con uno que es ladrón? Where a brother is about getting over on his brother or sister by stealing from him. Alguien que quiere hacerle daño a su hermano o su hermana a, a través de, del robo. See? So, mainstream religion teaches our people to be servants of sin. Entonces, la, la religión popular y muchos de estos edificios le enseña a nuestra gente, a Israel, le enseña a qué? Le enseña a romper los mandamientos de Dios y les enseña que a servir o ser esclavos del pecado hermanos ¿Por qué? porque promueven el mundo promueven la esclavitud del mundo las pasiones carnales Many Israelite groups are teaching Israel to be servants of sin. Right. muchos muchos aún campamentos y, y, y pueblo de Israel también enseña eh, que sean sirvientes de pecado What Israelite is teaching us not to be a servant of sin? ¿Cuál es el, el israelita que si nos enseña que no seamos sirvientes del pecado? And now we can see the difference. Y ahora podemos ver la diferencia. You care. Paul. Pablo, hermanos. Because what are we doing? We stand with the book. Porque qué es lo que estamos haciendo? No estamos refiriéndonos y leyendo la escritura. Remember at one point in time, Paul had to see that he was a what? Chief. Yes. Sinner. No le vimos en primera de Timoteo, Timoteo en cómo Pablo dijo que él era el primero de que, que era un pecador, hermanos. But he was brought into the ministry. Pero el Señor tuvo misericordia y pudo ver la gracia. Lest y they... ahora pudo ser traído al ministerio y ser un apóstol. Let's read on. For he that is dead is free from sin. See that? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Viste? So Paul is stressing the point about the death of the old man and the old woman. Entonces aquí Pablo estaba ¿verdad? predicando y empujando tanto en cómo nosotros debemos morir a ese viejo hombre, hermanos. Who frees us from sin? ¿Quién es el que nos liberta del pecado? Who frees us from the bondage of sin? ¿Quién es el que nos rompe de la, de la esclavitud del pecado, hermanos? ¿Quién es el que nos libertó? Jesus. Christ. Christ. Jesús, el Cristo. That's John 8. Juan capítulo 8. And who was Christ talking to? ¿Y de quién, a quién estaba hablando Cristo? In John 8. En Juan 8. The disciples. Uh, Uh, yeah. the scribes and the priests. That's right. Le predicaba a los fariseos y a los escribas. Israelites. Israelitas. 
No fue en ese capítulo cuando Cristo le dice a los fariseos, ustedes de su, de, 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 ustedes es de su padre el diablo, el padre de todas mentiras. You see? But through our emotions, we just can't say nobody's in the truth. Well, what, what do you mean? Pero ahora a través de las emociones dicen, oh, no puedes decir que nosotros no estamos en la verdad, pero ¿de qué te refieres? So, if I'm wearing a pentagram, right? Ahora yo estoy guardando un, un ídolo. And oh. I, I got candles lit. Y tengo las velas encendidas. I'm chanting. Estoy ahí hablando y, 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 y haciendo uh, uh, lo que ellos dicen, uh, re rezando. Am I in the truth? ¿Tú crees que vas a estar en la verdad? No. Why I'm not in the truth? ¿Por qué no estás en la verdad? Because you're following another God. Worshiping another God. That's part of it. That's right. Porque estás idolatrando, siguiendo otro Dios. Yeah, how would I? Got the pentagram on. I said, "Ten." They were chanting, "The Christ of the Bible taught us how to pray, and we're not to use uh, repetition in chant and chanting." So you're not in the truth. <laughs> Y, y otra cosa también el Señor no nos enseñó a que recemos o, o repitamos, ¿verdad? Como hace muchos de los paganos rezando rosarios y diferentes cosas. No, Él nos enseñó cómo orar, hermanos. Can we say Peter, James, John, and Paul, they were in the truth? ¿Tú crees que Pedro, Pablo, ¿verdad? Y Santiago, Juan, todos ellos, podemos decir que ellos estaban en la verdad, hermanos? Porque estos hermanos, eh, sí hermano, porque estos hermanos seguían a Cristo. Ellos lo vieron, lo pudieron tocar, fueron testigos, hablaron con él, hermanos. Un verdadero maestro no le va a enseñar a las ovejas a quebrar o romper los mandamientos de Dios. Whereas, what was the brother named Jason? Right. He was teaching Israel to conform. That was not a good brother. Como ese, y pues, eh, los ejemplos como ese, ese hermano Jason le estaba enseñando ahora a Israel a, quebra, a quebrantar los mandamientos de Dios. Eso, eso nos amor al pueblo, hermanos. ¿Qué le, ¿Qué le dijo Pablo a estos israelitas de los romanos en el capítulo 12? Charles, ¿Estás transformado por renovar tu mente? No, no, dice no conforme a este mundo. ¿Qué did Jason enseñar en Maccabees? Dijo que no nos conformemos a este mundo. Pero ¿qué estaba haciendo Ajón, Jason en Maccabeos al pueblo? He taught Israel to conform. Él estaba enseñando a Israel que se conformara a este mundo. ¿Qué es lo que esta religión de religión de religión de religión de religión ¿Qué es lo que estas religiones populares, verdad, que se nombre de diferentes nombres, pentecostales, bautistas, ¿qué es lo que le enseña a la, a la, a, al mundo? ¿Qué es lo que le enseña a, a las ovejas? ¿Qué les están enseñando? ¿Que se conforman a qué? Jesse. That's right. Que se conforman a este mundo. Oh, estamos en una nueva era. Oh, estamos en, 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 oh, en era de, 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 de tecnologías. No, le enseñan mundialidad. So how can we have a foundation from European Christianity? Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener una fundación de un cristianismo verdad, europeo, hermanos? Falso. O protestante, que ellos quieren decir, nosotros somos protestantes. You can't because European Christianity was not set up by the Most High Christ. No puedes tener una fundación en ese en ese cristianismo, hermano, por el cristianismo, hermano, porque ese cristianismo no fue fundado por Cristo. Who's the foundation of Christ's body? ¿Quién es la fundación del cuerpo de Cristo? Who is it? Samuel. Fidel. The apostles. He said the apostles. Who's the foundation of Christ's body, the church? ¿Quién es la fundación del cuerpo de Cristo, la iglesia? You care. Christ. Christ is the foundation. Jesús el Cristo es la fundación. Él es la roca, hermanos. Of his church. De su iglesia. Él tiene una sola iglesia, hermanos. 
Now, how do you identify Christ's church? ¿Cómo puedes identificarte o identificar la iglesia de Cristo? Jesse. If you see him doing what God teaches. Okay. Hombre que hace la voluntad de Dios, okay. Charles. You can identify through the teaching of the apostles. Right. So the uh, Christ church is identified where in the scriptures? La iglesia es identificada a donde en las escrituras. Acts 2. Acts chapter 2. Notice we keep telling, go back to Acts chapter 2. En Hechos capítulo 2. Por eso siempre nos referimos a que vayan a Hechos capítulo 2. Ahí es cuando comenzó todo, hermanos. You understand? ¿Entiendes? And see what happened there and what was being taught by the apostles. Y lee ese capítulo y lee lo que aconteció en ese día. Y lee lo que se le enseñaba al pueblo de, al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo. Because if your church is saying tongues is, and you look in Acts chapter 2, and tongues are other languages, you're in the wrong church. Porque si tu iglesia está enseñando que las lenguas son puro racata, 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 y toda esta cosa, y no le entiende lo que está diciendo, eso no es, eso no es las lenguas. Cuando la, la escritura dice que las lenguas eran lenguajes, hermanos. Entonces tienes que salirte de ese lugar. Did Christ name give his church a name? No, Cristo no. Le, dio, le dio. ¿Tú crees que Cristo le dio un nombre a su iglesia? ¿Tú crees que él dio un nombre particular a su iglesia? No, no. No, no le dio. No andaba con nombres. Did Christ set up camps? ¿Tú crees que Cristo él él edificó campamentos de diferentes campamentos? And give camp names, sons of thunder. Que le daban diferentes nombres a los campamentos o los los hijos de De, de relámpagos le, le, le ponía nombre así uh, Israelites o le ponía uh, uh, israelitas o uh, cholos israelitas <laughs> UPK o le ponía la UPK diferentes nombres es un es un israelite group called thugs thugs hay un hay un, un grupo de estos israelitas que se que, que se llaman a uh, cholos hermanos así así se ponen ellos so let's read on Que what we at? Eight. Versículo ocho. Now, if we be dead with Christ, we believe that we also shall we also live with Him. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Knowing that Christ, being raised from the dead, dieth no more. Death hath no more dominion over him. See that? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. So Christ is the first fruits of the resurrection to live eternal. Entonces Cristo es los primeros frutos de la, de la resurrección para vivir eternamente. He can't die anymore. Él ya no puede morir. So likewise, so by putting off that old man... That's going to lead us to eternal life. Entonces, así igualmente nosotros sepultando nosotros en ese bautismo y sepultando ese hombre, viejo hombre y mujer en esas aguas, nosotros ahora salimos una nueva criatura apuntándonos para la vida eterna y vivir eternamente un día hacia la inmortalidad, hermanos. See? That's very important. This change is very important. Este cambio es esencial. Debemos vivir en la, en la esencia de Dios, el Padre y, y, y Jesucristo, hermanos. You want to be a part of the body of Christ. Why? Because the scripture is going to go out to correct us. If you're a part of something where there is no correction going on, you're in trouble. Entonces somos parte del cuerpo de Cristo. Y el Señor nos va a corregir, nos va a exhortar. Pero si tú quieres estar en un lugar donde no se corrige y no se enseña los mandamientos de Dios y no se exhorta, Entonces estás en peligro, porque todo lo que vas a estar yendo allí es para ir música, para bailar, ¿verdad? Y para ir lo que tiene comezón tu oír, y no te van a enseñar la verdad, hermanos. Let's read on. It says, For in that he died, he died unto sin once, but in that he liveth, he liveth unto the most high. You see what's being said? Porque en cuanto murió, 
Al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. So just as Christ died and rose, he lives unto the Most High, our old man is to die. And we too are to live unto the Most High. Entonces, así mismo como Cristo, verdad, murió y, y resucitó para vivir para su Dios, para, para su Dios, el Padre, nosotros nos, también nos debemos morir y morir a ese viejo hombre y mujer para ahora vivir ¿verdad? hacia la obediencia, hacia a través del Espíritu y a través de la vida de Cristo, vivir para Él, hermanos, hacia la vida eterna. So Paul's about to say that right here in verse 11. Yeah. Another question. It says, when he died, he died unto sin once. What does it mean unto sin? Because remember, Christ died for our sins. One time. Okay. Thank you. Okay. Verse 11. Verse 11. Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Viste cómo está refiriéndose del comienzo del versículo 1? But what? But alive unto God through Jesus Christ our Lord. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, so this Being alive that he's talking about is the newness of life. Siendo vivos, ¿verdad? De lo que está hablando es la nueva criatura, la nueva vida. Check out verse 12. Mira el verso 12. Let not sin reign therefore in your mortal body. No, Paul said give place to sin. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O Pablo dijo, no, deja que el pecado reine en tu cuerpo. ¿Eso es lo que él dijo? Because what does the old man, how does the old man deal? Does the old man let sin reign in their mortal body? Porque como es que el viejo hombre se maneja o, o vivía, no, no dejaba el viejo hombre que el, el pecado habitara en su cuerpo mortal? So this is how the servant of sin operates. He or she lets sin reign in their mortal body. But Paul said, let not sin therefore reign in your mortal body. Read on. Entonces así es como el hombre de la carne se maneja a través de, la, de las avaricias de, la, de, de su cuerpo mortal y el pecado, hermanos. That ye should obey it in the lust thereof. What's the it that we're not to obey? Dice, de modo que lo Dice, de modo que lo obedezcáis en sus con su concupiscencias, hermanos. Eso es lo que no debemos hacer. ¿Qué significa eso? In the lust thereof, you care. Sin. Sin. Yeah. El pecado. So, here goes sin, rise up. Hey, you wapa, go rob that bank. What should I do? Thou should not steal. Entonces, ahí es cuando, tú, cuando se levanta la avaricia y el pecado, a tu mente dice, hey, de robar allá, pero ¿qué es lo que tú debes hacer? Hermanos, ahí es donde tú te recuerdas del mandamiento y dices, lo debo de robar. I'm the mortified that sin. No. Nope. Tú vas a, a mortificar ese pecado. The scriptures say, the commandments say, thou shalt not steal. Ahí es cuando tú dices la escritura y el mandamiento y dice, no debéis robar. This is cold. You see how your brother is teaching the Apostle Paul? ¿Ves que es poderoso ver cómo está enseñando aquí el Apóstol Pablo? Don't let nobody tell you about your brother that he taught against Christ, against the commandments. They can't tell you that. You're a part of the body that this brother's a part of. Entonces no dejes que nadie que te engañe y diga y que te diga, oh, Pablo predicaba contra de Cristo y de los mandamientos de Dios. No. Este hermano, él, él decía que a través de la fe se establece la ley, hermanos. So this scripture go with what we just read. Get Ecclesiasticus in the Apocrypha, 18. Vamos a Eclesiástico, capítulo 18. Let's examine this scripture. Hay que examinar esta escritura. Ecclesiasticus, 18. Let's Cap examine. Capítulo 18. We have our thinking caps on. Que pensar, hermanos. <laughs> Ecclesiasticus 18 and 30. Versículo 30. 
Go not after thy lust, but refrain thyself. Mira lo que dice, no te dejes llevar de tus pasiones, domina tus deseos. From thy appetites. Mm -hmm. Domina tus deseos. So what would our appetites be in this case, this context of the scripture? It's Entonces, in there. Entonces, ¿cuáles fueran nuestros deseos refiriéndose en el contexto de las pasiones? You care? It's the, you're right. It's in the, in the verse. What's in the verse? If thou givest thy no, 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 no. The verse, verse 30. What would be our appetites? Our what? Thy lust. Our, our, lust. our what? Our lust. Our lust. Nuestras avaricias, nuestras pasiones. Is Paul teaching the same thing? No están enseñando lo mismo Pablo que no debemos llevar, dejarnos llevar por nuestras pasiones, nuestros deseos, yep. la carnalidad. So right here, what would our lust be against? Because remember, we ain't, the law, uh, the, the Romans wasn't written at this time. The, the, the epistle to the Romans and all that. Entonces en este en este momento en el contexto que estamos leyendo cuáles eran ahora nuestras pasiones y nuestros deseos cuáles fueran esos porque recuerda que en este tiempo no existía la ley, la carta de los romanos no existía la carta de los corintios entonces cuáles eran las pasiones que no debíamos involucrarnos because remember the scripture is talking about lust porque aquí las escrituras está hablando de las pasiones y de las avaricias. So, I understand the question you said that you said during this time or what we're reading right here. Well, we're reading Ecclesiasticus. This one written to the, the epistle to the Romans. Okay. Right. 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 But um, okay, go ahead. Never mind. Go ahead. So you, I'm trying to understand. You said during this time, right? Yeah. During the time. But go ahead. Finish though. Uh, uh, you think this was written? No, 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 no. Okay. I'm, saying, I'm trying to understand the question. Cause... So, <clears throat> this wasn't written. What I'm saying, when we read that Romans wasn't written yet. Right. No, it wasn't. Okay. okay. So, if the scriptures tell us, go not after thy lust, then what would our lust be? Entonces, going la, against. La escritura dice, no vayamos tras nuestras pasiones o avaricias. ¿Cuáles cuál serán esas? Porque el libro de los romanos no existía. O de los corintios. ¿Ya understand my question? Yeah, ¿Entienden la pregunta? Ok. So it, it, would, it would be it, our appetites. Anything that we have, anything that's causing us to lust, it'd be, you know, money. It say, go not after thy lust. Meaning your own desire. Your lust, like, say, like, okay. Maybe okay. I don't understand. Go okay. Ahead. Okay. <laughs> I ain't giving up. I don't understand. <laughs> <laughs> Trey, whether your lust be idolatry, whether it be fornication, whether it be stealing, um, killing, murder. So all you just bring it out is the commandments. So to go after our lust is meaning we're breaking. I mean, we're going to break God's commandments. Entonces las pasiones fueran de la fornicación, robar, la idolatría. Entonces en este tiempo es, el Señor le hablaba al pueblo diciendo no vayan tras sus pasiones, o sea, no quiebres los mandamientos y las leyes de Dios. Ya understand? ¿Entiendes? You see, if, if Solomon, because Roman, the epistle to the Romans wasn't written during the time of Solomon, right? If Solomon said, fear God and keep his commandments, this Ecclesiastes. Right. What commandments are you talking about that we're supposed to be keeping because it's going to be a judgment day? Entonces Salomón escribió en la Biblia en Ecclesiastes capítulo 12, ¿verdad? Que, que, que todo lo que le pertenece al hombre es tener temor a Dios y cumplir sus mandamientos. Entonces, ¿de cuáles mandamientos está hablando Salomón? Porque la ley carta de los romanos no existía, ¿verdad? Don't it have to be the same commandments that was given unto Israel? No fueron los mismos mandamientos que se le entregó al pueblo de Israel. So when the scripture said, telling us don't go after our lust and don't give ourselves to our appetites with our lust, all this don't break God's commandments through lust. We went to this scripture 
Banking off Romans 6 and 12. Entonces cuando Pablo decía que no nos vayamos tras nuestras concupiscencias y nuestros de nuestros deseos, nuestras carnalidades, que de verdad lo que estaba diciendo Pablo ¿verdad? en lo que acabamos de leer en Eclesiástico 18 es que no vayamos a romper los mandamientos y las leyes de Dios. Es lo que está diciendo. So God's commandments are not done away with. That's the point. Entonces el punto que queremos aclarar, hermanos, que los mandamientos de Dios no han sido quitados. Verse 31. Versículo 31. If thou givest thy soul the desires that please her. What's the desires that will please our soul? Si das gusto a la pasión, ¿cuáles fueran esos gustos de esa pasión? Jesse. Our appetites. Our appetites, our... Lust. I stay with that word lust, because it will be lusting. There'll be a lust there. We be breaking commandments and then lusting. I just say, Sencias. So then you tell us, then what is it saying? Then? Entonces le pregunta, entonces qué está diciendo ahí entonces? And here we gonna get us ourselves into a doctrine. Y ahí es cuando el hombre comienza a hacer su propia doctrina. And then from a doctrine, it comes a split. Y después de esa doctrina, ahora acción. Because doctrines, doctrines no son buenas de tener, hermanos. And other doctrines bring leaven, and then the leaven spreads throughout your home, where else? Y otras doctrinas traen levadura, y no solo se esparce en tu casa, pero en todas las partes de la iglesia. So now let's check out and analyze this verse. Read it again. Mira 31. If thou givest thy soul the desires that please her, she will make thee a laughing stock. She will make thee a what? A laughing stock. What's a laughing stock? Si te da, si das gusto a la pasión, dice, tus enemigos se reirán de ti. Trey. Embarrassment. Embarrassment. A joke. A joke. Mockery. Yeah, how would I? Laughing. Se van a reír de ti. Se van a es cuando te entregas a tus pasiones, eso trae desgracia, hermanos. Y tú, mucha de esta comedia va en contra de nosotros, del pueblo de Israel. Se ríen de nosotros, nuestros enemigos, las otras naciones. That malign me. De tus enemigos. And what does this say about your enemies, Israel? ¿Qué dice de tus enemigos? What does malign me? They're going to speak evil. They're going to mock you and speak evil. You care. Set you up for failure. Set you up for failure. Ah, yeah. Hatred. Hatred. So what does it say about your enemies? Son enemigos que tienen que envidia, hermanos. They hate us. Yeah. Tienen odio hacia nosotros. So when we talk to mainstream religion to break the commandments of God, we're being taught our enemies' doctrine because they hate us. Entonces en estas iglesias cuando nos enseñas que nos enseñan que debemos romper los mandamientos de Dios y que no debemos guardarlos. Ellos lo, lo que nos lo que están enseñando es nos est, lo están en, enseñando es la doctrina de nuestros enemigos y ellos se ríen de nosotros porque nos odian porque eso en, en cada esquina hay una iglesia de estas hermanos y nos indoctrina para que rompamos los mandamientos de Dios ¿por qué? Porque nuestros enemigos se ríen de nosotros. Only your enemies does want to see you deal with your lust and sit back and watch you get in trouble with your God. Solo tu enemigo es el que se va a reír de ti, ¿verdad? Y, y se está los mandamientos de Dios y el Señor te está castigando y se reír de, y se ríe de ti. Eso es lo que hacen estas naciones. Enseñan en, en, en sus institutos, en sus escuelas para que agarren su su, uh, su diploma y todo eso para enseñar y traer esta doctrina al pueblo. 
para so, que se rían. So your scriptures, Israel, tells you that these other nations, they hate us. Entonces las, las escrituras nos enseña que estas naciones, nuestros enemigos, se ríen de nosotros y nos odian. Is there another another uh, place in the scriptures? In the gospel that says that our enemies hate us. Hay otro lugar en la escritura que nos enseña que nuestros enemigos nos odian. A brother that was filled with the Holy Spirit brought it out how our enemies hate us. Un hermano lleno del Espíritu Santo, verdad, los lo enseñó que nuestros enemigos nos odian. ¿Quién fue ese? Jesse. David. In the gospels. Yeah, how that? John the Baptist father, Zechariah. Mm -hmm. That's in Luke 1. So this so-called European Christianity got a doctrine for hate for us. So we can we don't need to glorify none of that foolishness. Entonces este este cristianismo europeo y o protestante tiene una doctrina de odio en contra de nosotros y no debemos prestar ningún oído a esas doctrinas falsas que nos enseñan a adorar el mundo y romper los mandamientos de Dios. Romans 6. Let's get to it. Romans 6 and 13. Romanos 6, versículo 13. That is you, you your members. Me, Paul telling the church, don't give your members. It says, as instruments of unrighteousness unto sin. You see? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad es lo que está diciendo Pablo hermanos he said don't give over our members unto sin no entregues tu, tus miembros de tu cuerpo o sea tu vida para ser pecado hermanos you see why we went to Ecclesiastes 18 30 and 31 he's saying the same thing ves porque fuimos a Ecclesiastes 38 a mí, 18 18 31 al 30 30 al 31 está diciendo lo mismo hermanos So who we supposed to yield ourselves to when we in the body of Christ? Let's read. Entonces, ¿a quién debemos estarnos entregando cuando estamos en el cuerpo de Cristo, hermanos? Aquí nos dice. But yield yourselves unto God as those that are alive from the dead. See? And your members as instruments of righteousness unto God. There you go. Si no presentamos vosotros mismos a Dios como vivos, de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. So we supposed to be instruments of righteousness. Entonces nosotros debemos ser instrumentos ya no más de iniquidad, de pecado, no, de justicia, hermanos. Ya no debemos estar pecando. So let's read on. For sin shall not have dominion over you. Here we go. For ye are not under the law, but under grace. See? He said, Porque el pecado no es enseñorado, enseñorará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. This is where the unstable and the unlearned twist Paul letters and they fall. Aquí dice, cuando el hombre natural, verdad que no es espiritual, ahora comienza a torcer las escrituras y cae. Paul is saying the same thing he said in the fifth chapter. We're not under the condemnation of God's law. We're under grace. Pablo ahora estaba refiriendo lo que dijo en el capítulo 5, que ya no estamos bajo la condenación del pecado, sino que ahora estamos bajo la abundancia de su gracia. Eso es lo que está diciendo. No que no estamos de guardar los mandamientos, no lo que está diciendo, hermanos. So watch what he says again to the church. He's going to reiterate himself. Y por eso mira lo que le va a decir a la iglesia, lo va a repetir. What then? Shall we say? Because we are not under the law, but under grace? God forbid. Dice otra vez, ¿qué pues? Lo vuelve a decir para que estemos claramente, hermanos. 
pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia read on no you not no you not that to whom you yield yourselves no, servants say no, no you not that to whom you yield yourselves what servants to obey servants to obey yes his servants ye are. His servants ye are. To whom you obey. To whom you obey. So to whatever we obey, that's what we're the servant to. Dice, en ninguna manera. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, para obedecerle, sois esclavos de aquel, de aquel a quien obedecéis. Read on. Whether of sin or to death. So we're either going to obey the sin. Through lust is going to lead to death. Sea, sea del pecado para muerte o sea vas a obedecer al pecado que te lleva hacia la muerte o qué más or of obedience unto righteousness o sea a la obediencia para justicia so under grace we're supposed to be obedient to God's commandments <coughs> entonces aquí está claramente bajo la obediencia bajo la gracia debemos ser obedientes a los mandamientos de Dios hacia la justicia hermanos so did these Israelites get baptized in water entonces estos israelitas fueron bautizados en el agua hermanos yes that's sí. very clear es claramente let's read on but God be thanked but God be thanked so he's thanking the most high that you were that you were the servants of sin so these Israelites in Rome were once what Servants of sin. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, entonces muchos de estos israelitas que vivían en Roma en un tiempo eran esclavos del pecado, hermanos. A lot of Israelites in Corinth was once what? Servants of sin. And Paul would name the different things they used to do. Entonces aún también los israelitas en Corintio Muchos de ellos eran también esclavos del pecado y Pablo también nombró muchas cosas de esa esclavitud del pecado. You can write 1 Corinthians 6 and 9 now. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 lo dice. But God be thanked that ye were the servants of sin. Come on with it, brother. But ye have obeyed. But ye, the Israelites of Rome, have obeyed what? From the heart. From the heart. What? That form of doctrine. Uh -oh. Dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Which was delivered you. What did he just tell them? La cual fuisteis entregados. ¿Qué les dijo aquí? Don't tell us doctrine ain't important. No nos digas que la doctrina no es importante. What did Paul deliver to the Romans, these Israelites in Rome, a form of doctrine? ¿Qué es lo que Pablo le entregó a estos estos israelitas de Roma? Le entregó una forma de doctrina. What was it? ¿Cuál fue esa doctrina? You care the gospel. We understand that. La gracia, ¿qué más? Look what we've been reading. You care. Baptism. Okay. okay. The doctrine that was taught went along with water baptism. We just proved that right there in here. La doctrina que, que, que se les entregó iba con el bautismo. Lo podemos comprobar aquí. ¿Qué más? You care. I mean, Yahweh doctrine. You call the brother name. The doctrine of repentance which teaches us to forsake sin right not continue arrepentimiento que muriéramos al viejo hombre y dejáramos el pecado para que no continuemos en pecado y que ahora a través de ese arrepentimiento ahora podemos ser obedientes ¿verdad? hacia su voz a sus mandamientos y la doctrina hermanos is repentance about us changing Levi Yes. ¿Tú crees que el arrepentimiento es que nosotros cambiemos, hermanos? Sí. If you confess the things in the Romans, Ephesians, all they were taught by Paul, repentance. Ain't in Acts 26, what did Christ tell Paul to teach? It's in Acts 26. 
Entonces, Corintios, Romanos, Tesalonicenses, todo ello se les predicó la doctrina de arrepentimiento, que abandonaran sus pecados y viniesen hacia la obediencia, ¿verdad? De la mortificación de, de los cuerpos, ¿verdad? Del pecado, para que podamos venir hacia el arrepentimiento, hermanos. Es lo mismo que Pablo predicó en Hechos capítulo 26. Right, Acts 26. Vamos a Hechos 26. So you see the doctrine? ¿Ves la doctrina? So you got the doctrine of repentance going right along with water baptism. Entonces tiene la doctrina de arrepentimiento atada con el bautismo en agua. Acts 26. Hechos 26. In 14. Versículo 14. <coughs> Paul delivered to these Israelites the gospel of repentance. Pablo le entregó a estos israelitas el evangelio de arrepentimiento. And by them being, these Israelites being taught repentance, they was turning from sin. Y mientras los apóstoles y Pablo le predicaban a los israelitas arrepentimiento, el pueblo de Israel, las doce tribus, estaban ahora dejando el pecado hacia la obediencia de la fe a través de Jesucristo hermanos y el Espíritu Santo hacia la verdad para poder cumplir los mandamientos en su mente y en su, en su corazón so let's get straight to it. Acts 26 and 17 Paul is rehearsing his conversion to uh, Agrippa on how he came into Christ entonces vamos al verso 17 aquí estaba repasando Pablo ¿verdad? cómo fue su conversión ¿verdad? cuando vino hacia los pies de Cristo This is what Christ told Paul. esto es lo que Cristo le dijo a Pablo Delivering thee from the people and from the Gentiles unto whom now I send thee so the Gentiles will be Israelites That was once upon a time following the Gentile doctrines, the other nations. I had a lot of Israelites in Rome who were doing that. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Entonces el Señor envía, envió a, a Pablo a predicar el Evangelio a las naciones o a los gentiles a donde el pueblo de Israel se había esparcido porque habían adoptado las costumbres de las otras naciones y se hicieron gentiles. Y Señor los envió, eh, se envió a Pablo a predicarles. To whom now I send thee. So Paul would be sent by who? Christ. Es a quien es envío. Entonces, ¿quién es el que envió a Pablo? Cristo, hermanos, no el hombre. Go ahead. To open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God. That they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Entonces, ¿para qué lo envió? Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Whereupon, O King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision. Por lo cual, O Rey Agrippa, no fui rebelde a la visión celestial. But showed first unto them of Damascus, uh -huh. and at Jerusalem, and throughout all the coasts of Judea, and then to the Gentiles, that they should repent and turn to God and do works meet. Aquí está la doctrina, hermanos. Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que qué, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahí está, hermanos. Eso es lo que Pablo predicaba donde él quiera que iba. So under grace, we're supposed to be bringing forth works meet for repentance. Entonces ahora que estamos bajo la gracia debemos estar mostrando obras dignas de arrepentimiento, hermanos. 
no solo gracia y yo voy a hacer lo que a mí se me antoja no hermanos debemos ser obedientes hacia esos mandamientos y traer esas obras dignas de arrepentimiento hermanos you don't read about none of the apostles teaching Israel that they can go out and get made multiple wives Tú nunca has visto a los apóstoles predicando a Israel que ellos ahora pueden ir a agarrar a múltiples de esposas para que forniquen y adulteren, hermanos. Guess who teach it? Y, pero ¿quién enseña ahora esas doctrinas falsas, hermanos? A bunch of Israelites. Muchos israelitas. Islam teach it also. La, la religión del Islam también lo enseña también. What's the what's the guy that the boys be riding the bike? They be freezing outside and they got short sleeve, uh, shorts on. Oh, Latter Day Saints. <laughs> the, the, the Mormons. The Mormons. Los Mormones. ¿Qué enseñan ellos? <laughs> what they promote? ¿Qué es lo que promueven ellos? Los Mormones. Saints. You can call it polygamy. You can call it fornication. Promueven <laughs> fornicación, hermanos. But uh, we can't say that nobody's in the truth. Pero ahora quieren que nosotros no digamos nada que oh, ellos no están en la verdad. Son evidentes. Tú puedes ver sus obras. ¿Están mostrando obras de arrepentimiento a través de esas enseñanzas, hermanos? No, no lo están haciendo. Doctrine is important, la doctrina es importante, hermanos. Okay, so let's read on. We're at Romans 6. Back to Romans 6 and 18. Vamos a Romanos 6, 18. Being then made free from sin, uh -huh. you became the servants of righteousness. There was a change took place. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. It's cold blood. Go ahead. I speak after the manner of men, because of the infirmity of your flesh. So just watch what he says. For as ye yield your members servants to uncleanness. Read it again. For as ye have yielded your members, servants to uncleanness and to iniquity, unto iniquity. You see what he's saying about the old man and the old woman? He said, Hablo como humano, por vuestra humanidad de debilidad, humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Entonces podemos ver cómo Pablo describía al viejo hombre, hermanos. So how did the old man, the old, the old woman live? Entonces cómo vivía el viejo hombre y la vieja mujer, hermanos. Jesse. As servants to uncleanness, to iniquity. Iniquity unto iniquity, meaning what? Sin. They were adding what? Sin upon sin. And upon sin, if you see. That ain't how we're supposed to be living. Entonces ellos vivían sirviendo a la inmundicia, a la iniquidad, hacia la iniquidad, o sea, agregando cada día más pecado tras pecado. Nosotros no debemos vivir así, hermanos. Remember Paul's question: Shall we continue in sin that grace may abound? Recuerda que la pregunta que, que Pablo hizo: debemos, pues, seguir, pues, seguiremos pecando para que la gracia abunde. Dijo: En ninguna manera. How are people living in a Gentile state of mind? How are they walking? ¿Cómo están viviendo muchos de, 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 de nuestros hermanos en su forma gentil? ¿Cómo están caminando en el mundo, hermanos? They're adding sin upon sin, iniquity upon iniquity, right? Like nothing's going to happen. Agregando, ¿verdad? Pecado tras pecado, iniquidad tras iniquidad, como que nada va a pasar. Diciendo, estamos bajo gracia y todo lo que importa es el amor de Dios. Eso es lo que dicen. Now check out how the saints supposed to walk in Christ. Go ahead. Pero cómo debemos de caminar? Mira lo que dice aquí. Even so now. Even so now in this present world. Así ahora en este mundo presente. Yield your members servants to righteousness unto holiness. You see. Así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. For when you, go ahead. For when you were the servants of sin, you were free from righteousness. We was, we was away from righteousness. Porque cuando eras esclavos del pecado, 
erais libres a ser de la justicia, o sea que no hacíamos la justicia, la dejamos a un lado. So when we the servants of sin, read on. What fruit? What what? What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? So when we were the servants of sin, just like these Israelites in Rome, what fruit were we bringing for? Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Entonces, ¿cuál era el fruto que muchos de estos israelitas en Roma tenían y que mostraban? ¿Cuál era ese fruto? Wake up. What fruit were we bringing forth? Or were they, what fruit were they bringing forth also when they were the servants of sin? ¿Cuál fruto ellos traían o mostraban? Does it go back to the garden? Porque va hacia el jardín, hermanos. Were they bringing forth bananas? De lo que, lo que leímos en el capítulo 5 de Adán. Plums and cherries. ¿Qué está, ¿Cuál era el fruto? ¿Bananos? ¿O qué, qué es lo que estaban trayendo? What fruit? Sí, I'm a brother. Okay. Pecado. Pero ¿cuál es el fruto del pecado, hermano? What fruit? Damn, man. And now I'm giving up. What fruit? They help you explain it bad. It's sin. Right, but. What fruit? They were, okay, you said go back to the garden, okay? The fruit wasn't actual fruit, you're right. Right. But okay, so now I'm trying to think, right? So now, it, it's What sin. fruit, look at you, what fruit were you bringing for? Before oh. you even... <laughs> did, yeah. did you even speak on? I was uh, fornicated. Okay, that's one. What right, about you, man? Okay, now I got you, reason why, The reason why it's like that? Uh, yeah. Because why? What did Paul say? He did say that. No, I'm saying, what did he say? Wherever you are now, what? Now, uh, we're for where, you, where we were with servants of sin. No. Mm. Huh? 21. I'm sorry. Where What's, you are now, what? Ashamed. Ashamed, ashamed. okay. That's why you like, <sighs> okay. Because okay. you're supposed to be ashamed of that, what? That fornicator. That right. What else? Drunkard. Drunkard. So now, okay, you're supposed to be a sound man. I was drinking in excess, I was getting in accidents. This was happening. I was busting my lip. I got stitches. I got to, you used to be ashamed of that now. Say, man, it was bad. Right, okay, now. Entonces, What else? Esos frutos trajeron, es las cosas que trajeron vergüenza. Cuando eras un fornicador o eras un borracho, que un día, porque eras borracho, ¿verdad? Fuiste y chocaste o, o hiciste daño a diferentes personas. Son cosas que en un día vivimos. <coughs> Pero ahora traen vergüenza, hermanos. Eso es lo que debe de traer el pecado. Vergüenza. What else? Stealing. Stealing. I was a thief, man. Thinking I'd get away and I got busted. Robando. I had to do time. Now you're supposed to be ashamed of being a thief. Alguien que roba debe de tener vergüenza ahora en Cristo. Peter. Jesse. Proud. Proud. La arrogancia. Trade. Unlawful foods. Who? Unlawful Eating unlawful foods. Comiendo comida que es, que es sucia o inmunda. Whoremonger, fornicator. Un adúltero, un fornicador. Esas cosas de vergüenza, hermanos. Murder. Murder. As, yeah. Yeah. Asesi out. Asesinos. See? Jesse. Idolatry. 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 <laughs> so litany of things we can all talk about that we to be of what? Ashamed of. Now what if you hear me glorifying how about how I used to knock people out, rob banks, and this the will y'all not correct me? Me la robaba y le pegaba esto y tú no debes de corregirme. I'll be like, what's up, brother? You like that stuff? See, sí. you miss it. We supposed to be ashamed of that stuff. We was fornicators. We supposed to be ashamed of that. Not, you know what? I'm gonna go from I'm a fornicator. And I'm gonna watch all this type of other fornication and do all this other stuff. We supposed to be ashamed of all that stuff, right? Right. Debemos tener vergüenza de eso. Si fuiste un fornicador ahora, no ahora seguir. En, en, en la misma condición, no, debemos morir a ese viejo hombre y tener vergüenza de todas esas cosas, hermanos. 
So Paul is going in. You see how your brother teach? Entonces Pablo estaba, estaba enseñando el, el misterio, hermano. Y ves cómo él enseña, hermano. The reason why we can get to understand is all praise to the Most High Christ. We're dealing with the church. Mm. Mm. La única razón que podemos entender es por la gracia y la misericordia de Dios. Eh, porque estamos en el cuerpo. Porque Él, él es la piedra angular, angular de su iglesia, hermanos. Jesucristo. It's just like as if Paul was living the day and be speaking you'll be hearing him teach and you'll be getting understanding because you'll be in the church es como que si Pablo estuviese ¿verdad? en medio de nosotros y como él predicaba en la iglesia ¿por qué? porque estamos en la iglesia porque las palabras que el Señor le daba a Pablo son las mismas que nos está hablando hoy en este día and that's through the Holy Spirit y eso es a través del Espíritu Santo now check it out it says For the end of those things For the is end death. Of what? Of those things is death. Ain't that cold what he's saying? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Ves que es poderoso lo que él está diciendo? What is he saying? ¿Qué está diciendo? Isaac. The, the things that we like fornicator, covetousness, idolatry, those things that we should be ashamed of, mm -hmm. for the end of those things is death. So now if we continue in those things, The fornication, the adultery, the you covetousness, the, you know, the grudging, it will bring it forth to, you know, fruits of death. You'll be You go, hold on, you're jumping ahead again. <laughs> <laughs> What's going to happen to it is in the end of these, at the end. You're going to die. Death. Meaning what? What is he talking about? Uh, you're not going to make it to the kingdom of heaven. Because he's talking about what? Judgment day. The end of those, you want to live that lifestyle? You're going to face the wrath of God through Christ. That's what he's saying. Entonces lo que Pablo está diciendo que si nosotros todavía, todavía queremos vivir en las fornicaciones, en las avaricias, en, las, en nuestra propia concupiscencias, en los adulterios, en romper los mandamientos de Dios y no ser obedientes a sus mandamientos, de no por seguro que al fin de todo, de todo, ellos lo que va a traer eso es muerte. Y no solo muerte de tu cuerpo, pero espiritual. Que en ese día cuando Cristo venga, en ese juicio, va a haber un lago donde va a haber destrucción y va a ser destruido para siempre. Esa es la muerte que Pablo está predicando cuando no somos obedientes a sus mandamientos y queremos basarnos en nuestras propias uh, codicias y concupiscencias, hermano. See why we taught classes last night class about Judgment Day. Remember, we one of the scriptures that was pulled was Romans chapter 2. We're in Romans 6. Right. Entonces por eso es es importante de predicar de ese, porque viene un juicio, hermanos. So we advise Israel to be getting to best your ability, get on them classes during the week or the conference calls. They reap, they play back. It's your job. To get the information, there's going to be a judgment day. Entonces, siempre les ofertamos y les decimos, hermanos, que sigan estudiando, sigan eh, orando, pidiendo al Señor dirección, que les, que les enseñe, les revele las escrituras, porque viene un día de juicio, hermanos. Debemos estar preparados, debemos estar vigilando, listos, hermanos, porque viene un día de juicio. That's what he's talking about, judgment day. Let's read on. Romans 6, 22. 22. But now, being made free from sin, all praises, and become servants to God, ye have your fruit unto holiness. Ye have your fruit unto holiness. Now we supposed to be bringing forth the fruit of the Spirit. And the end. And in the end, you see? Dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, Tenéis por vuestro fruto, que es ahora la santificación, que debemos ahora vivir en la nueva vida, trayendo la obediencia y la santificación a través de Cristo. Y a través de eso, y como fin, la vida eterna, hermanos. Entonces damos gloria a Dios porque estamos escuchando la doctrina verdadera. If man is still teach you to be a fornicator and turn into the grace of our God into lasciviousness, you're in trouble. Porque el hombre que todavía quiere enseñarte, verdad, 
que estamos bajo la gracia de Dios y todavía quiere meterte a que seas un hombre de la silla y romper los mandamientos de Dios, estás en peligro, hermano. Si hay hombres que te quieren enseñar que todavía que es bueno que fumes marihuana y que seas un fornicador y que puedas traer un mal juicio, estás en peligro, hermanos. Eso no es la doctrina. Esa no es la gracia verdadera. Esa no es la gracia, hermanos. Man is teaching you that you could be a drunkard and all this other stuff because Christ drank so much he had red eyes. That's a lie. Oh, That's a devil doctrine. Si un hombre quiere venir a decirte, oh, tú puedes emborrachar de eso y, y hasta que tus ojos sean rojos porque Cristo, él, él tomó un, una vez su amor, vino y se, y, 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 está, y que se emborrachó. Esa es una doctrina de demonio, hermano. Esa, esa no es la verdadera doctrina, hermanos. Porque vengan ahora los hombres y dicen, no debes de guardar los mandamientos de Dios, pero ahora ellos vienen con sus propios mandamientos diciendo, tú tienes que obedecerme a mí. Entonces, eso, eso es, no es, ese no es el verdadero evangelio. Porque eso es lo que promueven en la iglesia. Quitan los mandamientos, pero quieren poner ahora sus mandamientos. Mandamientos de hombres, tradiciones de hombres. Eso nos enseñaron a nosotros un día, hermanos. Mandamientos de hombres en vez de los mandamientos de Dios. So let's read on. Now we can understand Romans 6.23. Ahora podemos entender Romanos 6:23. For the wages of sin is death. So what is Paul saying? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Hmm? Stay with what he been the flow. If we're gonna add sin unto sin and live in that old man and old woman type of lifestyle. Sí, va. What are we going to receive at the end of this thing? What's going to be our reward? Death and destruction. Si vas a seguir pecando, poniendo iniquidad tras iniquidad, pecado tras pecado, ¿qué es lo que te va, qué es lo que va a venir hacia ti en ese día cuando Cristo venga, hermanos? Death and destruction, right? Lo que va a venir va a ser muerte y destrucción. That's what Paul is saying. Es lo que Pablo está diciendo. Read on. But the gift of God. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. You see? Mas la dádiva o el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. But the gift of God is this gift. Is, is what? What did you say? The gift of God is what? Eternal life. There's going to be okay. the gift of God, but it's going to come through who? Jesus Christ. Through Jesus Christ. If uh, if we bring it forth, the fruits of the what? Spirit. 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 Entonces, la dádiva del Señor, o, el, o la recompensa que nos da, es que nosotros, a través de la obediencia en el Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo, podamos ser obedientes y traer obras dignas de arrepentimiento y a través de ese arrepentimiento hay algo especial para nosotros que nos espera y ese es que el reino de Dios o la inmortalidad la vida eterna esa es la recompensa hermanos debemos ser obedientes cumplir sus mandamientos so we choose life. debemos escoger la vida Israel to be servants of sin. Pero la última escritura que voy a leer es en Eclesiástico 15, enseñándonos que Pablo grace. nunca enseñó en contra de los mandamientos y que debemos ser esclavos del pecado. So all praises, we get out of here through grace. O sea, él nunca enseñó que él, él sí enseñó que no que no debemos ser esclavos del pecado, pero él nunca enseñó en contra de los mandamientos. Ecclesiastes 15 and 14. 15, 14. He himself made man from the beginning and left him in the hand of his counsel. Dios creó al hombre al principio y le dio la libertad de tomar sus decisiones. 
thou wilt. If thou wilt. So what does that mean, if thou wilt? Dice, si quieres, ¿qué significa eso? Jesse. Right, this is man's choice. Si tú escoges, esa es, esta es eh, eh, la, la opción que tú tienes. To keep the commandments. There we go. And to perform acceptable faithfulness. See? It's up to us. He Lord said, want us to keep his commandments. He said, Él hizo al hombre el principio y lo dejó en, ma, en, en la mano de su consejo. Dice, añadióle sus mandamientos y preceptos. He has set fire and water before thee. Mm. Stretch forth thy hand unto whether thou wilt. Dice, si tú quisieres, guardarás los mandamientos y ellos te conservarán y guardarás la fe de buena voluntad. Dice, te puso delante, dice, fuego y el agua. Extiende tu mano a lo que quisieres. ¿Viste? Whatever one we want. We want the fire or we want the water. Tú tienes la opción. ¿Quieres el fuego o quieres la agua? Eso, es, eso va a ser individual, hermanos. Before man is life. That's the water. And death. There the fire. And whether him liketh shall be given him. See? Dice, la vida y la muerte, lo bueno y lo malo está delante del hombre, y lo más y, y lo que más le agradare le, le será dado. ¿Viste? For the wisdom of the Lord is great, and he is mighty in power, and beholdeth all things. So the Lord see everything, he see it all. Dice, porque la sabiduría del Señor es grande. Él es fuerte en potencia y que lo ve todo sin cesar. ¿Viste? And his eyes are upon them that fear him. And he knoweth every work of man. Mm. Y sus ojos están puestos sobre los que le temen. Y él conocerá toda obra del hombre. He hath commanded no man to do wickedly. Mm. Neither hath he given any man license to sin. A ninguno mandó hacer mal o pecar. A nadie, dice Dios, licencia de pecar. Is that ¿Ves que poderoso yeah. es eso, hermanos? A nadie le dio licencia para pecar. So, again, Ecclesiastes, was uh, written... <coughs> Before Romans, right? Entonces lo decimos otro eclesiástico fue escrito antes que la carta de los romanos. We see the saying is the breaking of God's commandments. So why would Paul, an apostle of the Most High in Christ, give Israel a commandment or tell Israel it's okay or give them liberty to sin? Entonces sabemos que el pecado es la transgresión de la ley. Entonces cómo si Pablo era escogido de Cristo como ahora, ahora él se le iba a dar licencia para predicar al pueblo de Israel que era bueno que ellos quebraran los mandamientos de Dios o les daba el, el ok para que ellos pudiesen ¿verdad? vivir en su carne y seguir pecando para que la gracia abundase that mean the most high is about going against his own word porque si eso fuese así, entonces el Dios Altísimo se contradiciese el mismo. Y él no se puede contradecir. Él lo sabe todo. Y él nunca le dio licencia a nadie que pudiese pecar, hermanos. ¿Entiendes eso? Charles. En verse 14, you see, um, he himself made man from the beginning. That's the most high, right? Through Christ. Okay. Yeah, through Christ. And it says, and left him in the hand of his counsel. I mean, just prophets, right? He left man in the hand of his counsel. It's man's counsel. Choice. Man has a choice. Okay. Okay. You see? Okay. God gave, yeah, man is picking, choosing death. Free will. Yeah, exactly. You see? That's why I say, if thou wilt, keep the commandments. See, so it's our choice. The choices we be making. Remember, that's why I said all in the class, our choices shouldn't be based off our feelings and emotions. 
Entonces nosotros no podemos basarnos en nuestras emociones o en nuestros sentimientos. Y por eso el 16 dijo, si tú quieres, guardarás los mandamientos y ellos te conservarán. Y guardarás la fe de buena voluntad. Está ahí, hermanos. What is saying Jeremiah? Jeremiah said, it is not in man that walketh to direct in his steps. Y'all know what that means? Man, man is evil from the beginning. Our thoughts so we we don't walk in those steps on our own. We can't. It ain't set up that way by God. That's why he gave Israel his commandments. This is for the God. He, we're not to lean on our own understanding. We're to trust in the Lord. Mm -hmm. What does that mean? You know what? The decision we're about to make, it's got to be based off this book. If it's just based off you making moves off how you feel and what you think God is telling you, that means you're a dangerous person. Entonces aún Jeremías dijo que era, era, era peligroso eh, como el hombre puede caminar en su propio paso, enseñándonos que nosotros, el pueblo de Israel, es muy difícil y, y, es, y no es posible que podamos caminar en nuestro propio menta, mentalidad o concilio. Entonces enseñándonos que nosotros, por eso el Señor nos entregó la sabiduría, nos entregó los mandamientos a través de Moisés. Nos, nos mandó a Jesucristo a enseñarnos otra vez los mandamientos y la ley que le entregó a Moisés. Para que podamos ahora basarnos y ser guiados a través de él una vez más en el pacto de la paz y de la gracia, hermanos. All praises, happy Sabbath, Israel again, happy dedication of the altar. Entonces, feliz sábado, feliz día de reposo y feliz día de, de la dedicación del templo, hermanos. Estas son las clases que necesitamos, hermanos. Wake up, you hear? Yeah. Like I'm giving up. I'm, if I don't understand, then I'm like, I'm not going to continue to fool myself. That's what I'm saying. It ain't like I'm trying to give up. I want to make sure I understand. What's up, Felipe? Bless you, Christ bless you, brother. I'm going to want to see you soon.
San Diego Ross. That's right. SD. All right. Everybody, everybody good? Taken care of? Let the sister come out. Wide in the back. Wide. It's just, it's just one, one, two, one back there. Three. Three, three, three in the back. Five. Four. How many more we need? Yeah. One of mine. One of mine. How many more? One, two, three. Three more in the back. Three more. Oh, he just went to the restroom. Get down, baby. Time to get down. Oh, 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 there you go. We got to go through Yeah, yeah, I'll be born now. We gotta get out of here, man. No, we got to Unless it's, a, unless it's an emergency, y'all, we need to stay here, man. We gotta, we gotta get out of here. Huh? People are gonna be annoying. Yeah. Yeah. Hey, hey, hey. 
relax yourself. The community Anybody else? I got the spring Yeah. You want to take better one? You good. How my brother Ben doing? He's still up north? Up here, dude. Down here, dude. Thursday, no, Wednesday to no, Tuesday, Wednesday, Wednesday to uh, Thursday night. Up, up here, come down here. Yeah. Is that it? I talked to Is any among you afflicted, let him pray. Is any merry, let him sing songs. Is any sick among you, let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. The prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he have committed sins, they shall be forgiven him. Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Psalm 102. One oh three. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. My soul, forget not all his benefits, who forgiveth all thy iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemed thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. Heavenly Father, in the name of our Lord and Savior, Yahweh Shadow Christ, Lord, we pray, we beg for your mercy and your grace to be upon the congregation of the saints. To heal the congregation of saints of any ailments, of any disease, or any affliction in the body that they may be dealing with. Lord, we know through your name, just as you healed Israel when you were walking the earth, you can heal us from heaven. So we pray and beg for your Holy Spirit to be a 